இருக்கின்றது இன்றைய பெட்டகம் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்காக தாஜிகத்திலிருந்து நடன ஆசிரி அவர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றார் கலாபூசனம் யசோதரா விவேகானந்தன் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கின்றார் இவருக்கு அறிமுகமே தேவையில்லை அந்த அளவுக்கு எல்லோருடைய எல்லோருக்குமே மிகவும் அறிமுகமானவர் இவரிடம் கல்வி பயின்ற மாணவ கலைஞர்கள் எல்லாம் என் கனடா மண்ணிலே மிக ஒரு பிரபலமான ஆசிரியர்களாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு மிக ஒரு பிரபலமான ஆசிரியை தாயகத்திலிருந்து கேடா மண்ணுக்கு வருகை தந்திருக்கின்றார் அவகே ஆகவே அவரை பற்றி அவருடைய மனதிலே பதிந்து கிடக்கின்ற அறிவியல் அனுபவியல் கற்றல் கற்பித்தல் என்பன பற்றிய ஒரு கருத்து பகிர்வை இந்த வேலையிலே சிறப்பு நேர்கால நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே முதலே மதிப்புக்குரிய கலாபூசணம் அவர்களை வருக வருக வரவேற்கின்றோம் வணக்கம் டீச்சர் சரி நல்லது டீச்சர் இப்பொழுது மோன்றியல் டொரண்டோ வாழ் மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு முதலிலே என்ன சொல்ல விரும்புகிறது ஒரு நாட்டின் அல்லது இனத்தின் பண்பாடு பாரம்பரிய பாரம்பரியங்களை கலாச்சார விளிமியங்களை கலைகளால் மட்டுமே பாதுகாக்க முடியும் நாம் பிறந்த தாயத்திலும் சரி புகுந்த புலம்பெயர் நாடுகளிலும் சரி அந்த கலைகளின் அமது கலைகளின் தேவை நன்கு உணரப்பட்டுள்ளது ஏனெனில் திட்டமிட்டு நமது சுயங்கள் அங்கு அளிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன இங்கு வேறுபட்ட கலாச்சாரத்துள் எங்களுடைய சுயங்கள் தொலைந்து விடுமோ என்ற பயம் இருக்கிறது இந்த இடத்தில் அமது கலைகளை கலை பொக்கிஷங்களை பக்குவமாக பத்திரமாக பாதுகாத்து இளம் தலைமுறையினரிடம் இளம் சந்ததியினரிடம் கையளிக்க வேண்டிய பாரிய பொறுப்பு ஒன்று நமக்குள்ளது நமது கலைஞர்களும் நமது பெற்றோர்களும் ஆர்வலர்களும் இந்த பொறுப்பை மிகுந்த அவதானத்துடன் செயல்பட்டு திறம்பட இதை முடிக்க வேண்டிய எல்லோரும் முடிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு பெருமையாக இருக்கின்றது ஒரு கலைகள் எவ்வாறு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் அது தாயகத்திலையும் சரி பிறம்பிருந்த நாடுகளிலையும் சரி அவருடைய செயற்பாடுகள் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் அமைந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை பற்றி மிகவும் மிகவும் ஆழமான கருத்துக்களை எமது மக்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் மிக மிகவும் ஒரு சிறப்பு உங்களை போன்ற பெரியவர்கள் அனுபவசாலியல் தாயகத்திலே பல கட்டங்களிலே போருக்கு முன் போர்க்காலம் போருக்கு பின் என்று பல கட்டங்களிலே அங்கு கலைகள் கலை மாணவர்களை உருவாக்கி கலைகள் காப்பாற்றப்படுவதற்காகவும் மிகவும் அர்ப்பணிப்போடு பணியாற்றிய உங்களை எல்லாம் உங்களை போன்றவர்களை எங்களுடைய புலம்பெயர்ந்த ஊடகங்கள் கௌரவப்படுத்துவதிலே நாங்கள் பெருமை அடைகின்றோம் அந்த வழியிலே எமது மக்களும் பெருமை அடைவார்கள் நல்லது அதாவது சரி ஆரம்பத்திலே சொல்லுங்களேன் ஆரம்பத்திலே இருந்து உங்களுடைய உங்களை பற்றி எமது மக்களுக்கு சுருக்கமாக ஒரு அறிமுகம் ஒன்று செய்து கொள்ளுங்களேன் பூமிக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்திய எனது பெற்றோர்களை தெய்வங்களாகி எனது பெற்றோர்களை வணங்கி எனது அறிமுகத்தை உங்களோடு பகிரலாம் என நினைக்கிறேன் நாங்கள் என்னுடைய தந்தையார் பெயர் சபாரத்தினம் தாயார் கனகாம்பிகை இவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பான வழிகாட்டல் இன்று என்னை இந்த இடத்தில் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறது என்றால் மிகையாகாது தொடர்ந்து எங்களுடைய தந்தையார் வடமராட்சி பத்துத்துறை அவருடைய பிறந்த இடம் இருந்தாலும் நாங்கள் தென்மராட்சியில் நாங்கள் பிறந்தது கூட தென்மராட்சியில் தான் தென்மராட்சியில் எங்களுடைய வாழிடமாகிவிட்டது தொடர்ந்து அவர் சுகாதார பரிசோதகராக அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருந்ததனால் அவர் தன்னுடைய அந்த இடமாற்றங்கள் அவருக்கு கிடைக்கும் நேரம் எல்லாம் நாங்களும் குடும்பத்தோடு அங்கே சென்று விடுவது வழக்கம் அதே மாதிரி எங்களுடைய ஆரம்ப கல்வி திருகோணமலை சண்முக வித்யாலயத்தில் தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது கிரேட் வண்ணிலிருந்து முதலாந்தரத்திலிருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரை எங்களுடைய ஆரம்ப கல்வி அதே வேளையில் சாஸ்திர ரீதியான பரதநாட்டியமும் எங்களுடைய தந்தை தாயினுடைய ஒரு விருப்பின் பெயரில் அபினிய அரசி பாலசரஸ்வதி அம்மாவினுடைய மாணவியான அமரர் 
கனகேஸ்வரி சங்கரப்பிள்ளை அவர்களிடம் எங்களுடைய ஆரம்ப நடனம் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தோம் அடிப்படை அடவுகளையும் தொடர்ந்து அலாரிப்பு யதீஸ்வரம் வரைக்கும் அவருடன் கற்றுக்கொண்டோம் தொடர்ந்து நாங்கள் திரும்பவும் யாழ்ப்பாணம் வந் வரும்பொழுது வடமராட்சி மகளிர் கல்லூரியில் எங்களுடைய ஒரு மூன்று வருடங்கள் திரும்ப எங்களுடைய கற்றல் தொடர்ந்தது அந்த இடத்தில் பிரகதீஸ்வர நாட்டியாலய கொக்குவில் பிரகதீஸ்வர நாட்டியாலய அதிபரும் அமரரான நீலா சத்தியலிங்கம் அம்மா அவர்களுடைய மாணவியுமான ஸ்ரீமதி பவானி ராஜசிங்கம் திடம் மிக சிறப்பாக ஆழமாக எங்களுடைய இந்த பரதநாட்டிய கற்கை சிறப்பாகவே நடந்தது ஒரு மிகுந்த கம்பீரமும் அந்த மிக தெளிவான அறிவுறுத்தலும் கற்பித்தலும் கொண்ட அவரிடம் கற்றது ஒரு பெரும் பாக்கியம் என்றே சொல்ல வேண்டும் அரங்கேற்றம் வரை அவரிடம் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் அரங்கேற்றம் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டில் எங்கள் நுண்கலை கல்லூரிக்கு எனக்கு அனுமதி கிடைத்தது என்னுடைய தாயாரின் மிகப்பெரிய விருப்பு அது அதன் பேரில் எழுபத்தி நாலு அதை விட எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு ஆண்டாகவும் மாறிவிட்டது ஏனென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் நுண்கலை கல்லூரி எங்களுக்கு அனுமதி கிடைத்தது அதே விஜயதசமி அன்று எங்களுடைய புது வகுப்பும் நாங்கள் நடன வகுப்பையும் நாங்கள் என்ன தாய் பெற்றோருடைய விருப்பத்தில் ஆரம்பித்தோம் அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு மார்கழி திருவம்பாவை நாலாம் நாள் எங்களுடைய ஒரு பெரும் இழப்பு என்னுடைய தந் தாய் தாயார் எம்மை விட்டு மறைந்த அந்த நாள் மிக அதிர்ச்சி அதிலிருந்து நான் மேலே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் இருந்தாலும் அவருடைய அந்த விருப்பை செயற்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு அவாவில் என்னால் முடிந்த அளவுக்கு என்ன அந்த நேரம் நான் மிகவும் தளர்ந்து விட்டேன் இருந்தாலும் என்னுடைய தந்தையார் தாய்க்கு தாயாக தாய் மாணவராக எங்களை அணைத்து கொண்டு எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் எங்கள் பிள்ளைகள் நாங்கள் ஐந்து ஆறு சகோதரங்கள் ஐந்து பெண்கள் எல்லோரையும் மிக எப்படி வளர்க்க முடியுமோ அப்படி தன்னை அர்ப்பணித்து அம்மை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்தார் அதன் பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டாம் ஆண்டு நான் டிப்ளமா பட்டதாரியாக வெளியேறினேன் அங்கு நுண்கலை கல்லூரியில் அப்போது விரிவுரையாளராயிருந்த நாட்டியாச்சாரியா சாத பொண்ணுத்துறை அம்மா அவரிடம் கற்றுக்கொள்ளும் பெரும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அது மிக பெரிய ஒரு பாக்கியம் என்றே சொல்ல வேண்டும் தொடர்ந்து பவானி அம்மாவிடம் நான் படித்த கலாஷேத்ரா உருப்படிகள் சாந்தம்மாவோட படித்த கலாஷேத்ர உருப்படிகள் எல்லாமே சேர்த்து நான் இந்தியாவை செல்லாவிட்டாலும் நீங்கள் கலாஷேத்ராவில் தான் கட்டியிருக்கோம் என்று மற்றவர்கள் கேட்கும் அளவுக்கு நான் உள்வாங்கி கொண்டேன் அந்த நடன கலையின் அந்த தாற்பரியத்தை என்றே சொல்ல வேண்டும் அதன் பின்பு நான்கு வருடங்கள் நான் எழுபத்தெட்டாம் ஆண்டு வெளி வெளியேறியது எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தான் எனக்கு நிரந்தர நியமனம் கிடைத்தது அதற்குள் அந்த நான்கு வருடமும் வடமராட்சி பருத்துறை மெதடிஸ்ட பெண்கள் கல்லூரியில் ஒரு தற்காலிக ஆசிரியர்களாக டெம்பரரியாக கடமையாற்றினேன் அது ஒரு பசுமையான காலம் அதில் நலந்தமேந்தி அந்த நாட்டிய நாடகம் தாட்சாயினி நாட்டிய நாடகம் இதை விட ராஜராஜ சோழன் என்ற ஒரு நாடகம் இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கொஞ்சம் காலத்துக்குள் அதையில் நாங்கள் ஆற்றுக்கை அரங்கேற்றம் செய்தோம் அது மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா நாங்கள் அதிபராக இருந்தது மிஸ் மேன் அவன் மிக கண்டிப்பானவர் என்று சொன்னாலும் என்னோட ஒரு தாயை போலவே பழகிய ஒரு நல்ல ஒரு மனித அப்படியான காலங்களில் அந்த நேரங்களில் எனக்கு சில பாத்திரங்கள் அமைப்பில் கூட அந்த நலனாக வந்த சாந்தி பாலகிருஷ்ணன் நினைக்கிறேன் சாந்தி அதே வேளை ராஜராஜ சோழன் அவன் அந்த பாத்திரமாகவே மாறிவிடுவான் மறக்க முடியாத நினைவுகள் அது அதை தொடர்ந்து நான் என்னுடைய அடுத்த இது மகாஜனா கல்லூரி எனக்கு தற்காலிகமாகத்தான் அங்கும் பணியாற்றினேன் இருந்தாலும் அங்கே நான் சிறியவளாக இருந்ததால் என்னுடைய பே ஆசிரியர்களுடைய அரவணைப்பும் ஆதரவும் ஆலோசனைகளும் எனக்கு மிகுந்த கிடைத்தது அந்த சோழர் காலம் பொற்காலம் என்று சொல்வது போல நான் கற்பித்த காலங்களில் மகாஜனா கல்லூரி எனக்கு ஒரு பொற்காலம் அங்கு அப்போது அதிபராக இருந்தவர் திரு அமரர் கனகசபாவதி 
அவர்கள் அங்கு இருந்த போட்டிகளில் போய் நாங்கள் வந்து வந்தாலும் அவர் உடனே எங்களை விஷ் பண்ண மாட்டார் வாழ்த்து சொல்ல மாட்டார் கேட்பார் இத்தனை பாடசாலைகள் உங்களோடு போட்டிக்கு வந்தது அது நாங்கள் ரெண்டு பாடசாலையோடு போய் வந்திருந்தோம்னா அது பெருசாக எடுத்துக்கொள்ள போவதில்லை அதெல்லாம் அதை முதல் கேட்பார் அடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பாடசாலை என்று கேட்பார் அது மிகவும் சுரப்பாக இருந்த பாடசாலையாக இந்த கலைத்துறைகளில் இல்லாவிட்ட நாங்கள் ஏதாவது ஒரு சும்மா இருக்கிற பாடசாலையோடு போய் வென்று வந்திருக்கோமா அதன் பிறகு தான் அவர் வாழ்த்து தெரிவிப்பது வழக்கம் அப்படி மிகவும் பல அனுபவங்கள் அங்கே அங்கும் பல நாட் அதிபர் இங்கே தான் இருந்தார் இங்கேயே கேடா மண்ணிலேயே பல மாற்றங்களை உருவாக்கினார் பல அவருடைய மாற்றங்கள் வந்து இப்பொழுது ஒரு பெரிய முன்னேற்றமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அவருடைய பணிகள் ஆமாம் கூறுங்கள் அதன் பின்பு அதன் பின்பு எனக்கு அதோட நிரந்தர நியமனம் கிடைத்தது மிக எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் ஓ நான் அந்த அந்த இடங்களில் நான் அந்த மகாஜன கல்லூரியில் இருந்த பொழுது ரெண்டு தரம் எங்களுக்கு தேசிய மட்ட கோல்ட் மெடல் தங்க பதக்கங்களும் கிடைத்தது ஒன்று செந்தில் செல்வி உயர்தர வகுப்பில் அப்பொழுது கொக்கில் கலாபவன மாணவியாக இருந்தவர் செந்தில் செல்வி அவர்கள் இங்கு செந்தில் செல்வி ஆசிரியர் இங்கே இங்கே பணியாற்றுகின்றார் நடன ஆசிரியாக ஒரு மூத்த நடன ஆசிரியாக பணியாற்றுகின்றார் அவரும் மிகவும் ஒரு சிறப்பாக நம்ம முறையில் பல மாணவ கலைஞர்களை உருவாக்கி இருக்கிறார் கீர்த்தனம் நான் நான் நினைக்கிறேன் நீயுரைப்பாய் கீர்த்தனம் அவர் ஆடியது எனக்கு நல்ல ஞாபகம் அடுத்த வருடம் நாங்கள் ஒரு குலவளம் என்ற ஒரு குரத்தி நடனத்தை குழுவாக செய்திருந்தோம் அதுக்கும் எங்களுக்கு முதலிடம் கிடைத்தது அந்த அந்த அதில் பங்கு பெற்றிய மாணவர்கள் கூட நேற்று இரண்டு பேர் என்னை வந்து சந்தித்து கொண்டார்கள் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது நான் அந்த இங்கே வரும்பொழுது இதையெல்லாம் எதிர்பார்க்கவில்லை முதலாம் திறம வருகிறீர்கள் அதன் பிறகு அதுக்கு பிறகு இப்போ பல நாடுகளுக்கு எக்ஸாமினராக சீஃப் கெஸ்டாக இன்னும் எல்லாம் போயிருக்கிறேன் மற்ற நடுவராக கடம் பணியாற்றி இருக்கிறேன் ஆனால் நான் முதல் வர என் வழிக்கிட்டதும் இங்கே இதே கனடாவைத்தான் அது என்ன ரிஜெக்டட் ஆகிட்டுது ஏனென்றால் கௌஷி ராஜ்குமார் அவருடைய அவன் இந்த ஸ்டூடெண்ட் அவருடைய அரங்கேற்றத்துக்கு சீஃப் கெஸ்டாக அழைத்திருந்தாங்க டூ தௌசண்டில் அது எனக்கு மிஸ் ஆகிட்டுது அதன் பிறகு இன்று தான் நான் மகனண்ட அழைப்பின் பேரில் இங்கே வந்திருக்கிறேன் டூ தௌசண்டில் வர முயற்சி செய்தீங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்திருக்கிறீங்க இருபது இருபத்தி மூன்று வருடங்களுக்கு பின்பு ஆமாம் பெருமை உண்மையிலே ஒரு கலை கலை ஆசிரியக்கூடிய பணிகள் நீங்கள் எப்படி ஒரு நடந்து வந்தீர்கள் உங்களுடைய பாதை எவ்வாறு வந்தது அதன் பின்பு ஒரு ஆசிரியராக எவ்வாறு உள் நுழைந்தீர்கள் அதன் பின்பு எங்கெங்கே எல்லாம் நீங்கள் பணியாற்றினீர்கள் அந்த கால அந்த அனுபவங்களை உண்மையிலே மிகவும் சிறப்பாக பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் ஒரு ஆசிரியர் உருவாக்க அவருடைய நடந்து வந்த பாதை அவர் எப்படிப்பட்ட பாதையை நூடாக நடந்து வந்தார் என்பதை பற்றி மிகவும் ஒரு சிறப்பாக நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அந்த கேள்விகளை நாங்கள் கேட்டிருந்தோம் அதே வழியில் சொல்லுங்கள் இந்த கலை இந்த கலை வந்து உங்களுக்கு உள் உள்வாங்கப்படுவதற்கு ஒரு கண் நடன ஆசிரியாக நீங்கள் அதற்குள்ளே உள் நுழைவதற்கு அல்ல நடன நடன ஒரு மாணவியாக உள் நுழைவதற்கு எவ்வகையான காரணிகள் உங்களை ஊக்குவித்தன உங்களுடைய பரம்பரை ரீதியான அழகல்ல அல்லது உங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய ஊக்குவிப்பு அம்மா தாயார் வந்து இசையில் மிக நாட்ட முடியும் பாடுவார் அதே ரசிப்பார் எங்களுடைய தந்தை அதே போல் நாங்கள் திருவோணமலையில் இருந்த பொழுது நானும் என்னுடைய இன்னொரு சகோதரியும் ரெட்டியர்கள் இருந்த பொழுது ரெண்டு பேருமே அந்த இருந்த அந்த வீடு நாங்கள் எங்களோடு சேர்ந்திருந்த அந்த வீடு அவர் காத்தீஸ் பாண்டு அவர்களுடைய பிள்ளைகள் அவர்கள் எல்லாம் பெரிய இடம் அவர் ஒரு இப்பொழுது சங்கீத ஆசிரியராக கூட இருக்க எங்களை விட இவ்வளவோ மூத்தவர்கள் அவர்களுக்கு எங்களை வழிகடுத்துவது எங்களோட டான்ஸுக்குரிய அவர்கள் தான் இதுக்கு முழு காரணம் வந்து நான் சொல்ல வேண்டும் எங்களுடைய தாயாருடைய தாய் தந்தையும் விருப்பமும் இதுக்கு ஒரு காரணம் இப்படியாகவே நாங்களும் கூடுதலாக அந்த சண்மா வித்யாலயத்திலேயே அரங்க நிகழ்ச்சிகளே கூடுதலாக கொடுத்துருந்தோம் அது எல்லோருக்குமே அது ஒருத்து பிறகு எல்லோருமே யாசு வாசு என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நடனம் அண்ணா சின்ன வயசுலேருந்தே நாங்கள் அதில் உள்வாங்கப்பட்டு விட்டோம் என்றே சொல்ல வேண்டும் அதன் பின்பு எங்களுக்கு அந்த இந்த நியமனம் நிரந்தர நியமனம் வந்து முரசு மோட்டு முருகானந்தாவுக்கு கிடைத்தது மிக சந்தோஷமாக இருந்தது நிரந்தர நியமனம் வந்து ஆனால் அங்கு சென்றவுடன் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி எனக்கு காத்திருந்தது ஏனென்றால் நான் இதற்கு முதல் படிப்பித்தது மகாஜனா கல்லூரி அதிலிருந்து தலகுப்புற விழுந்த மாதிரி முரசு மோட்டு முருகானந்தா ஏனென்றால் அதுக்கு அந்த அங்கடுத்து 
பாடுவார்கள் ஆனால் நடனம் பற்றிய எந்த ஒரு இதுவும் அங்கே கிடைக்கவில்லை நான் அதிபர் அறையில் போய் என்னுடைய அந்த அனு நியமன கடிதத்தை வைத்த பொழுது அவர் மேலே என்னை திரும்பி மேலுங்களும் பார்த்துட்டு சொன்னார் நாங்கள் விஞ்ஞானம் இல்லை மேக்ஸ் இல்லை சயின்ஸ் இல்லை டீச்சர்ஸ்ன்னு நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அங்கேருந்து ஒரு டான்ஸ் அனுப்பியிருக்கேன் அந்த டான்ஸ்னு சொன்ன விஷயம் கூட எனக்கு ஒரு திக்கண்டு போயிட்டு நாங்கள் இவ்வளவு அர்ப்பணிப்பாக படைத்திடத்தில் அந்த அதிபர் அந்த இவ்வளவு சரி யோசித்தேன் சரி இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழிவகை செய்யணுமா அப்பொழுது சின்ன சிறுமியர்கள் அற்புத ராணியெல்லாம் நான் சாவுச்சேரியில் என்னுடைய அந்த எங்களுடைய நிறுவனத்திலிருந்து அவர்களை கொண்டு வந்து ஆதி இவருக்கு பின் அதிபருடைய இன்னொரு துராயாசர் இருந்தார் ஆனால் எனக்கு அந்த முதல் அந்த எதிர்பார்ப்பு மிகவும் குழம்பிட்டது இருந்தாலும் அவருடன் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து போட்டார் என்ன பாடம் படிப்பீங்கன்னு எழுதுங்கோ நான் டைம் டேபிள் தாருன்னு நான் அப்போது விளரத்தன் கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் ஒரு பெரும் அதிர்ச்சியாகவும் இருந்தது கீழே நடனம் என்று எழுதிவிட்டு அதுக்கு சரியை போட்டு கொடுத்தேன் அவர் மே திருப்பி பார்த்துட்டு அங்கால ஒரு வாய்க்காலுக்கு அங்கால ஒரு சின்ன நெசவு கூடம் மாதிரி அதில் ஆறு மூன்றாம் வகுப்பு வரைக்கும் ஒரு லோ ஸ்கூல் அதில் தான் என்ன முதல் ஸ்டார்ட் நான் என்னுடைய முதல் நியம் அந்த இருந்தாலும் தொடர்ந்து என்னுடைய திலக நர்தனாலயத்தில் அதாவது நான் எங்களுடைய நர்தனாலயம் அம்மாவின் மறைவுக்கு பிறகு எங்களுடைய தந்தையார் அதுக்கு அம்மாவே திலகம் என்று கூப்பிடுவார் அந்த திலகம் என்ற பெயரை உள்வாங்கி திலக நர்தனாலயம் என்றே அந்த நிறுவனம் எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டுனா வார ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டில் ஐம்பதாவது ஆண்டு கலையோடு நீங்கள் பயணித்திருக்கிறீர்கள் ஆசிரிய பணியாக ஆசிரிய பணியிலே ஈடுபட்டிருக்கிறோம் ஐம்பது ஆண்டு காலம் இருபத்தி நான்கு வருகிறது இப்ப நாற்பத்தி ஒன்பது பிளஸ் நினைக்கிறது அப்ப அந்த அளவுக்கு ஒரு பெருமை மிகு ஆசிரியர் தந்தையாருடைய அந்த வழி துணையோடு விருட்சமாக்கி அதில் எத்தனையோ மாணவி மாணவர்கள் அந்த இடத்தில் களம் அமைத்து கலாவித்தர்களாகவும் பட்டதாரி ஆசிரியர்களாகவும் வந்தது மாத்திரமல்ல அந்த விருட்சம் மேலும் விழுதுகளை ஊன்றி தங்களுக்கு தாங்களே த இந்த ஆசிரிய பணிகளை செய்து கொண்டிருப்பது திலக நர்தனாலயத்துக்கு பெருமையாக இருக்கிறேன் இந்த இடத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்பும் உண்மையிலே கூடுதலாக நாங்கள் பார்த்துட்டுருக்கின்றோம் இங்கே கூட நீங்கள் குறிப்பிட்டும் கூட உங்களுடைய மாணவர்கள் ஆசிரியராக பணியாற்றுகிறார்கள் அற்புத ராணி கிருபராஜா அவர் ஒரு மிகவும் ஒரு மிகவும் ஒரு அர்ப்பணிப்போடு செயலாற்றுகின்ற கூட மாணவி அவர் அடிக்கடி கூறிக்கொள்வார் ஜோசதரா டீச்சர் என்ற அடிக்கடி எல்லா மொழிகளிலையும் குறிக்கொள்வார் அதை போன்று அமெரிக்காவிலையும் ஆசிரியர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் உருவாக்கப்பட்ட மாணவர்கள் என்று ஆசிரியராக புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலே ஒரு புதிய மாற்றங்களையும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு எங்களுடைய கலியை பயிற்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கலியோடு தமிழையும் சேர்த்து ப பயிற்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது ஒரு மிகவும் ஒரு பெருமை இந்த உலையிலே உங்களை போன்ற அவர்களெல்லாம் இன்று கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் எல்லாம் தங்களுக்கு படிப்பித்த ஆசிரியருடைய அந்த வரலாறுகளை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் என்பது அவர்களுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அதே வழியிலே உங்களுடைய மண்ணை பொறுத்தவரையிலே உங்களுடைய மண்ணை பற்றி சொல்லுங்களேன் தென்மராட்சி மண் உங்களுடைய உங்களுடைய பெற்றெடுத்த மண் அந்த தென்மராட்சி மண் மிகவும் எங்களை இந்த ஒரு கலை உருவாகுவதற்கு காரணமாக இருந்த மண் தொடர்ந்து எங்களை நல்ல ஒரு நிலையில் வைத்து கொண்டிருந்தது அது மாத்திரமில்ல அங்கு எத்தனையோ நடன நிகழ்வுகளை நாங்கள் ஒப்பேட்டி இருக்கிறோம் எங்களுக்கு எங்களுடைய நடன நிகழ்வுகள் எல்லாவற்றுக்குமே நான் கூடுதலாக பாடல்கள் எழுதுவேன் அந்த வகையில் எனக்கு அதுக்கு உயிர் கொடுப்பது எங்களுடைய சங்கீத வித்வான் பொன் ஸ்ரீ வாமதுவன் சார் அவர்கள் கலாபூஷணம் பொன் ஸ்ரீ வாமதுவன் சார் அவர்கள் எல்லாத்துக்கும் இசையமைத்து தந்து கொள்வார் இது எனக்கு பெரிய ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு துணையாகவே இருந்தது நான் சாவச்சேரி அதன் பிறகு நான் பிரபுரஸ் மோட்டிலிருந்து ப செந்திரேசாவுக்கு போய் பழைக்கு வந்து மெல்ல யாழ் மாவட்டத்துக்கு என்னுடைய அந்த பிள்ளைகள் என 
என்னுடைய குழந்தைகளை நான் அந்த பெற்ற நேரம் அந்த இடத்தில் என்னுடைய கணவருடைய முயற்சியினால் நான் யாழ் மாவட்டத்துக்கு என்னுடைய இடமாற்றம் கிடைத்தது வந்து தென்மராட்சி சாவச்சேரியில் சாவச்சேரி மகளிர் கல்லூரியில் பிறந்த மண்ணிலே பணியாற்றுதல் என்பது எவ்வளவு மகிழ்ச்சியானது என்பதை பற்றி பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் மிக சிறப்பான அனுபவங்கள் நாங்கள் போட்டிகள் மற்ற எங்கள் பாடசாலைக்கு அந்த சாவச்சரி மகளிர் கல்லூரியில் அப்பொழுது நாங்கள் நாட்டிய நாடகங்கள் அணைக்கிறேன் சீதா கல்யாணம் நாட்டிய நாடம் அதை தொடர்ந்து எங்களுடைய பிள்ளைகளை வைத்து கொண்டே ஒரு டிக்கெட் ஷோ ஒன்று கூட இருந்தே நான் அந்த பாடசாலைக்கு நாங்கள் அந்த நேரம் ஒரு ஒரு கலெக்ஷன் ஒன்று கொடுத்த இது மிக நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது எங்களுடைய ஆசிரியர் நாங்கள் படித்த ஆசிரியர்கள் எங்களோடு வேலை செய்த ஆசிரியர்கள் எங்களுடைய அதிபர்கள் எல்லோருமே ஒரு குடும்பமாக அது முதல் பழையில கூட நான் படிப்பித்த பொழுது அப்போ செல்லியா அவர்கள் ஏ பி செல்லியா மாஸ்டர் அவர்கள் அங்கு அதிபராக இருந்தார் அவருடன் நான் முந்தி பயாலஜி ட்ரீபா காலேஜில் படிச்சிருக்கிறேன் நான் அடுத்ததாக வந்தது ட்ரீபா கல்லூரியில் தான் எங்கள் கடைசி சாதன தர எங்களுடைய ரெண்டு நுண்கலை கல்லூரிக்கு போவதுக்கு முதல் ட்ரீபா கல்லூரியில் தான் எங்களுடைய கடைசி க கற்பித்தல் கற்று கற்றுக்கொண்டிருந்தோம் அந்த நேரம் எங்கள்கிட்ட படித்த ஆசிரியர் படிப்பித்த கற்றுத்தந்த ஆசிரியர் தான் பிறகு அதிபராக நான் ஆசிரியராக பழையில் மகாவித்யாலயத்தில் வேலை செய்தோம் அதன் பிறகு ப நாங்கள் சாவச்சரி மகளிரில் கிருபா வீரசிங்கம் அவர்கள் செல்வி கிருபாவிற்கு எல்லாத்துக்கும் வித்தியாசமான எல்லா நடக்க வேண்டும் என்று ஏதோ ஒரு புதுமை செய்ய வேண்டும் என்று இந்த பள்ளி பாடசாலைக்காக இவ்வளவோ ஒரு தன்னை அர்ப்பணித்த ஒரு அதிபர் அவருக்கு முதல் த அமர தாமோரம் பிள்ளை என்ற அதிபர் அங்கு வேலையை செய்த கடமையாற்றினார் அதிபராக எல்லோருமே நல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு சூழலை உருவாக்கி தந்தவர் மற்ற எமது ஊரில் நாங்கள் அதை செய்யக்கில் அதில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் இருந்தது மிக மகிழ்வாகவும் இருந்தது சந்தோஷமாக ஆனால் அதே இடத்துல தொண்ணூறாம் ஆண்டு எண்பத்தொம்பது ஏழு வருடங்களை பின் தான் நாங்கள் வந்து எண்பத்தொம்பது தொண்ணூறுகளில் நான் ஆசிரிய ஆலோசகராக தென்மராட்சியின் தென்மராட்சி கூட்டத்தின் ஆசிரிய ஆலோசகராக எனக்கு பணியாற்ற கிடைத்ததுனால பாடசாலையும் அந்த ஆசிரிய ஆலோச பணியையும் கொஞ்ச நாள் செய்து கொண்டேன் பிறகு தொடர்ந்து ஆசிரிய ஆலோசகராகவே எனது பணியை ஏற்றுக்கொண்டேன் இப்போ ஓய்வு நிலை அடைந்திருக்கிறீர்களா ஓய்வு பெற்று விட்டீர்களா ஓய்வு பெற்றுட்டு நான் ஆசிரிய ஆலோசனையிலேருந்து திருப்பி ஆசிரியராக நான் பதினாறு வருடங்களின் பின் பதுளைக்கு நான் செல்ல வேண்டிய ரெண்டா இப்படியான யுத்த சூழலில் இது எங்கள் ரெண்டு பிள்ளைகளும் கண்டி பேரதனியா பல்கலைக்கழகத்துக்கு தெரிவு செய்த பின்பு வளர்ந்தவர்களை தனியாக விட முடியாது இருவருக்குமாக என்னுடைய ஆசிரிய ஆலோசகர் அந்த இதையும் பணியும் விட்டுட்டு நான் மெல்ல மெதுவாக பதுளை ஊவா மாகாணத்துக்கு நகர்ந்தேன் அந்த பொழுது அங்கு டிபார்ட்மெண்ட்ல அங்கே எங்களுடைய அந்த கல்வி வலயத்தில் நடன ஆசிரியர்கள் மிக குறைவு அதனால் எங்களுக்கு வேலையும் குறைவு அப்போ நீங்கள் ரெண்டு நாள் இங்கே மூணு நாள் ஸ்கூல் அப்படி ஏதாவது செய்ய போகிறீங்களான்னு கேட்ட இடத்துல நான் எனக்கு ஆசிரியர் ஆலோசனை விட நான் இருக்கிறது ஒரு பாடசாலை ஒரு பெண்கள் கல்லூரியாக தாங்க பெண்கள் பாடசாலையாக தாருங்கள் செய்கிறேன் என்று கூறினேன் அதன்படி பதுளை மகளிர் மகாவித்யாலயம் எனக்கு பாடசாலை தரப்பட்டது அதிலையும் கூட அங்கிருந்த அதி அதிபர் மிகவும் கலைக்கு ம மரி மதிப்பு கொடுக்கின்ற ஒரு அதிபர் மறக்க முடியாது அங்கிருந்து தான் நான் ஓய்வு பெற்று அதில் இப்போ டூ தௌசண்ட் செவன் நான் அங்கே செல்லும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேயே நாங்கள் தமிழ் தின போட்டிக்கு அஞ்சு தான் அஞ்சு நிகழ்வு தான் கொண்டு போகணும் ஐந்து நிகழ்வு நாங்கள் மாகாண மட்டம் முதலிடம் பெற்று தேசிய மட்டத்துக்கு தெரிவானோம் அங்கும் கூட அந்த அவர்களுக்கு அந்த நடனக்கலை பற்றின ஒரு சாஸ்திர நட அவை இயற்கை இருக்குது அவர்கள் பாடுவார்கள் நல்ல அழகாக ஆனால் அந்த இயற்கையாக ஆடுகின்ற தன்மையெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அதை சாஸ்திரபூர்வமாக செய்ய வேண்டிய இடம் கூடுதலாக நல்ல சினிமா பாட்டுக்கு ஆடுவாங்க நல்ல சிறப்பான அந்த இயல்பு இருந்தது அந்த இயற்கை இருந்தது அது எனக்கு வளமாயிட்டுது அந்த இடத்துல அஞ்சு நிகழ்வுமே நாங்கள் தேசிய மட்டத்தில் ரெண்டு 
மூன்று ஃபர்ஸ்ட் செகண்டும் ரெண்டு செக் தேர்ட் இடங்களுக்கு கூட வச்சுது அந்த அளவில் ரெண்டாம் இடம் மூன்றாம் இடம் அஞ்சு இடங்களும் தேசிய மட்டத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்தால் தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் எங்களுக்கு கோல்ட் மெடல் எட்டு எட்டு ஒம்பது பத்தண்டு நான் இருந்த அவ்வளோ காலத்தில் ஏதோ ஒரு நிகழ்வுக்கு நாங்கள் தக்க பதக்கம் எடுத்துக்கொண்டே வந்து வருவோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நினைக்கிற எங்களுக்கு ரெண்டு பதக்கங்கள் கிடைத்தனே அது முதல் தரம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் எங்களுக்கு சொல்லிக்கல அந்த அது மிக சிறப்பாக இந்தியாவில் கூட படிக்கிற பெரிய பெரிய ஆசிரியர்கள்கிட்ட படிக்கக்கூடிய மாணவர்களோட எங்களோட பதுளை மாணவி ஜனனி என்று அவர் சப்தம் அது நான் எழுதிய சப்தம் ஓ அந்த சப்தத்தை அவர் அங்கு நான் கோடிய கிராஃபி நாட்டிய அமைப்பு செய்து செய்த மாதுமை மைந்தா மா மாதவன் மர்கா மகாதேவன் மகள் மத வாரண முகா என்று சொல்லி தொடங்குகின்ற அந்த சப்தம் அவர் செய்த அன்றைக்கு அந்த தங்கப்பதக்கம் கிடைக்கிற அன்று அறிவித்து விட்டார்கள் அப்போ வந்து சொன்னார்கள் யாருக்கு இந்த பர்சன்ட்டு அது வந்து இது யாரோ கொண்டே ஊவாக கொடுத்து இங்கே யாழ்ப்பாணம் இருக்குது கொழும்பு இருக்குது இவ்வளவு சிறப்பான இடங்கள் இருக்கியாக கொண்டே ஊவாக கொடுத்துருக்கிறோம் என்று சொன்ன பொழுது நானுமா அப்படியான் அதுக்கப்புறம் தான் யோசித்தேன் பதுளை வந்து ஊவா மாகாணம் ஓ அப்போ அது எங்களுக்கு தான் அது கிடைத்தது அது முதல் கோல் மேடல் எங்களுக்கு கிடைத்தது தொடர்ந்து நாங்கள் சமஸ்தலங்க அந்த சிங்கள கலை நாட்டிய போட்டிகள்லேயும் போனால் எங்களுடைய மாணவர்கள் முதலிடம் பெற்றுக்கொண்டு தான் வருவார்கள் அப்படியாக மிக சிறப்பாக அந்த பதுளையில் நான் கடமையாற்றிய காலங்களும் மிக சிறப்பாக எனக்கு நல்ல மாணவர்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு களத்தை அமைத்து தந்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் மிக போகிற இடமெல்லாம் மிக ஆனாவிலிருந்தும் ஒன்றாக தட்டி தட்டி ப பெருசாகும்படியோ அப்படி எனக்கு பாடசாலையில் கிடைக்கவில்லை இப்படியான பாடசாலை இருந்தும் நடந்து <laughs> 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 நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஆசிரியர் அவருடைய குழந்தைகள் இங்கே தான் இருக்கிறார்கள் செந்தில் செந்தில் தமிழன் பள்ளிக்காட்டி செந்தில் சேரலாதன் அவருடைய எல்லோருமே திருமதி அவருக்கு அவருக்கு ஒரு சிலையும் அண்மையிலே அந்த பாடசாலை பாடசாலையை நிறுவினார்கள் அப்படி ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்கவர்களோடு எல்லாம் நீங்கள் பணியாற்றிருக்கிறீர்கள் நீங்களே ஒரு வரலாறு படைத்திருக்கிறீர்கள் என்பது ஆண்டு காலம் என்பது ஒரு சாதாரணமான விடயம் இல்லை ஆனால் இந்த கலை நீங்கள் உரையாடும் பொழுதும் இந்த கலையில் வந்து பல ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் உங்களுக்கு அதி அதீத ஒரு பற்றுறுதியை காணக்கூடியதாக இருக்குன்னு ஒரு உரையாடலில் சரி அல்லது நடன கலையில் சரி அல்லது ஒரு மாணவர்களுக்கு ஒரு ஒரு முன்னேற்றத்தை கொண்டு வருவோம் என்ற அந்த விடயத்திலே உங்களுக்கு அதீத ஒரு பற்றுறுதி காணப்படுகிறது இது அப்படி உங்களுக்குள் உருவாக்கப்பட்டது இது எங்களுடைய பெற்றோர்களிடம் இருந்தால் எனக்கு வந்திருக்கணும் எங்களுடைய இனம் எங்களுடைய தமிழ் எங்களுடைய மொழி எங்களுடைய கலை என்ற பற்று எங்களுக்கு அப்போதே ஊட்டப்பட்ட ஒரு விஷயம் அது அதனால் யுத்த காலத்தில் கூட எங்களால் என்ன செய்ய முடியுமோ எங்களது மாணவர்களுக்கு என்னென்ன பணிகள் செய்ய முடியுமோ அந்த நேரம் நான் பரதநாட்டியம் என்ற ஒரு நூலும் எழுதி வெளியிட்டிருக்கிறேன் அதை விட அந்த யுத்த காலத்தில் அந்த செல்லடி மொம்பர் அதுகளுக்கெல்லாம் மாணவர்கள் வர வர மாட்டார்கள் பாடசாலைகளுக்கு ஆனால் தென்னிலங்கையில் தொடர் நல்ல சந்தோஷமாக ப இந்த பாட விதானங்கள் போய்கொண்டிருந்தன பரீட்சைகளும் நடந்து கொண்டிருந்தன ஆனால் எங்களுக்கு பரீட்சைகள் அறிவிப்பாள் அப்போ அந்த பிள்ளைகளுடைய நிலை என்ன அந்த நேரம் நான் மட்டுமில்லை ஆசிரியர் எல்லோருமே எங்களுடைய மாணவர்களுக்காக பெரிதும் கஷ்டப்பட்டோம் அதே வேளை எங்களுடைய அந்த தென்மராட்சியில் நான் இருந்த பொழுது தென்மராட்சியில் கல்வி பணிப்பாளராக பிறகு வந்தவர் வேதநாயம் திருமதி வேதநாயம் அம்மா அவர்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் ஒரு ஆவணம் மாதிரி கொடுப்ப வேணும் பதினோராம் ஆண்டு பிள்ளைகள் பயிற்சி எழுத வேணும் அப்போ ஒம்பது பத்து பதினொன்று அலகல் ரீதியான ஒரு ஆவண திரட்டை நாங்கள் செய்ய முடியுமா இல்லை பாட ரீதியாக ஓ நான் எங்கள் என்னுடைய நடன ஆசிரியர்கள் மிகவும் உதவியாக இருந்தார்கள் நாங்கள் அந்த கைமுத்திரையிலிருந்து ஷிரோ திருஷ்டி கிரிவா பேதம் விநியோகங்கள் அதை விட ஒவ்வொரு அலகும் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிற மாதிரி கேடு அதுக்கு பதில் கூடி கூறி அதை மிக அழகாக 
திரட்டினதோடு மட்டுமல்ல வினாவிடையும் நாங்கள் அதில் இணைத்து ஒரு ஒவ்வொரு ஒரு பெரிய புத்தக அளவில் அந்த எங்களுடைய அந்த ஆவண திரட்டை நாங்கள் தென்மராட்சி கல்வி விலையத்தின் அனுசரணையோடு செய்து அதை மாணவர்களுக்கு கொடுத்தது மத்தியில் எங்களுக்கு பெரும் ஒரு பெரிய விஷயத்தை நாங்கள் அதை செய்து முடித்த மாதிரி ஒரு பெரிய திருப்தி இருந்தது அந்த யுத்த காலத்தில் மிகவும் கஷ்டமான எந்த நேரத்தில் இந்த பொம்பர் வரும் எந்த நேரத்தில் மாணவர்களோடு பங்கர்களுக்கு கிடந்து உருண்ட சம்பவங்கள் நிறைய அப்படியான காலத்தை அது மாத்திரம் இல்லை இப்போ எங்கள் கிளை ஒரு இடத்துல கிளிநொச்சி கல்வி பணிப்பாளராக இருந்த அதிபர் கமலநாதன் அவர்கள் த காப்போது சாதாரணத்தர பரீட்சை என்ன எக்ஸாமினராக பரீட்சகர்களாக எங்களை வந்து செய்தரணும் ஆனால் எந்த வித போக்குவரத்தும் எங்களுக்கும் கிளிநொச்சிக்கும் இல்லை இப்போ அந்த இடத்தில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அது சொன்னார் அவர் கல்வி பணிப்பாளர் ஒரு சைக்கிள் புஷ்பை சைக்கிள் அவரோட எனது கணவர் என்னே பின் கேரியரில் ஒரு குஷனை வச்சு என்னை ஏற்றி கொண்டு எனது கணவர் மற்றது பொன்ஸ்ரீ வாமதுவன் சார் அவர்கள் அவருக்கு கண் தெரியாது இருந்தாலும் அவர் ஏதோ ஒன்றை நாங்கள் செய்து முடிக்க வேணும் என்ற அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் நாங்கள் அதில் ஒய்ப்பு காட்டினோம் அங்கிருந்து பூனை இங்கே தென்மராட்சியிலிருந்து சைக்கிளில் பூனை பூனேரி பூனேரி நூடாக பெரியில் தண்ணிக்குள்ளால் போய் அங்கால சைக்கிள் எடுத்துக்கொண்டு பரீட்சை நிலையம் வரைக்கும் போ மூன்று நாள் இருந்து பரீட்சை முடித்து திருப்பி அதே வழியில் எங்களோடு அதிகாரி என்று அவர் சொல்லிட்டு இருக்கையில் அவர் முன்னுக்கு சாய்க்கில்ல இப்போ எல்லோருமே அந்த நேரத்தில் நாங்கள் செய்த பணிகள் இப்போது நினைத்து பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு வியப்பாக இருக்கிறது அந்த நேரம் பெரிய ஒரு உத்வோகம் என்ன என்னத்தை அழித்தாலும் எப்படி எங்களை விட்டாலும் நாங்கள் எப்படியும் உயிர்த்தல வேண்டும் எங்களுடைய பிள்ளைகள் அந்த எங்களுடைய தமிழை எங்களுடைய கலைகளை கொண்டு அவர்களிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அந்த அந்த ஆத்மார்த்த ரீதியான அந்த உணர்வு எங்களை உந்தி தள்ளிட என்றே சொல்ல வேண்டும் உண்மையிலே யுத்தத்துக்கு முன் என்று சொன்னால் ஒரு நாற்பது வருடங்களுக்கு குறைவான இடையிடையே தாக்குதல் நடந்த காலங்கள் அது ஒரு அதன் பின்பு உக்கிரமான போர்க்கால சூழ்நிலைகள் ஒரு பாதைகள் அடைக்கப்பட்ட காலங்கள் அந்த கால பகுதியிலே எங்களுடைய ஆசிரியர்களுடைய அந்த பணிகள் என்பது ஒரு மிகவும் ஒரு அர்ப்பணிப்பானது நீங்கள் கூறியது போன்று என்ன நேரத்தில் என்ன நடக்கும் என்று தெரியாது ஆசிரியர்கள் படிப்பித்தலையும் பார்த்து மாணவர்களுடைய பாதுகாப்பினையும் தங்களுடைய கருத்தினை கொண்டு தங்களுடைய உயிரை துச்சம் என மதித்து மாணவர்களை எல்லாம் சரியான முறையிலே ஒரு பாதுகாப்பு நடத்துக்கு அவர்களை பாதுகாத்து இடத்துல ஒரு சின்ன விஷயம் அந்த எங்களுடைய பக்கத்து பாடசாலை அமிர்தாமிய ஸ்கூல் சின்ன லோ ஸ்கூல் பள்ளியில் தான் அந்த ஆசிரியர் பொம்பரூருக்க வரும்பொழுது அவர் அவ்வளோ பேரையும் கண்டுபிடிச்சி கோழி குஞ்சு அந்த தாய்க்கோழி வச்சுருக்கிற மாதிரி வைத்து எல்லாம் முடிஞ்சு ஆனால் அவருடைய வீட்டில் மூன்று பிள்ளைகள் பங்கருக்கெல்லாம் வாங்கிட்டு பெரிய வளர்ந்த மூன்று பேரும் அந்த பங்கரோட சரி ஆனால் அவள் பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த நேரம் அந்த விமான தாக்குதலில் அவன் எவ்வளவு செய்த அவருக்கு கிடைத்தது அந்த மூன்று பிள்ளைகளும் உயிரோடு இல்லை அப்படியாக ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் மிகவும் தங்க அர்ப்பணிப்பான சேவை கூடுதலாக அந்த போக்குவரத்து என்பது அந்த காலத்திலே கடினமானது கூடுதலாக பை சைக்கிள் துச்சக்கர வண்டிகளிலே செல்லுதல் என்பது அதுதான் கூடுதலாக இருந்த காலங்கள் அதுவும் நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டும் சில உலகில் இரவு பொழுதிலே பயணிக்க வேண்டும் சில பாதைகள் ஊடாக செல்ல வேண்டும் கடினமான பாதைகள் அவற்றையும் தாங்கி தாண்டி இன்று அந்த மாணவர்களுடைய கல்வியிலே முக்கியமாக ஆசிரியர்கள் கவனம் செலுத்தினார்கள் அதே போன்று கலை கலைகள் வந்து இன்று முன்றும் எந்த விதத்திலையும் வந்து அழியாமல் காப்பாற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றதுன்னு சொன்னால் உங்களை போன்ற ஆசிரியர்கள் உடைய அர்ப்பணிப்பும் அந்த உத்வோகமும் நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் வந்து உந்து சக்தி அந்த ஏதோ ஒரு உந்து சக்தி உங்களை ஊக்குவித்து கொண்டிருந்தது அந்த உந்து சக்தி மூலமாகத்தான் இன்று நீங்கள் ஒரு மன திருப்தியோடு அந்த ஆத்மார்த்தமாக நீங்கள் உரையாடி கொண்டிருக்கிறீர்கள்னு சொன்னால் வந்து அந்த அந்த பணியை வந்து நீங்கள் அந்த க எந்த காலத்திலையும் தளராமல் நீங்கள் மக்கள் மாணவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறீர்கள் அந்த ஒரு அந்த தன் நிறைவோடு நீங்கள் உரையாடுகிறீர்கள் 
அதான் நம்ம பெருமை உண்மையிலே பெருமையாக கேட்டுக்கணும் நீங்கள் அந்த ஒரு என்ன இந்த உரையாடல் என்பது ஒரு உங்களுடைய மனதிலே இருந்து அப்படியே பதிந்து கிடந்த பதிவுகள் எல்லாம் இந்த காற்றிலே பகிரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது பெருமையாக கேட்டுக்கணும் இது எங்களுடைய கடமையும் உரிமையும் எங்களை போன்ற தாயகத்திலே மிகவும் அர்ப்பணிப்போடு பணியாற்றியவர்கள் கல்விமான்கள் புத்திஜீவிகள் இந்த மண்ணுக்கு வரும் பொழுது அவர்களுடைய மனப்பதிவுகளையும் அவர்கள் நடந்து வந்த பாதைகள் அவருடைய வரலாற்று வரலாறுகளை நாங்கள் பதிக்க வேண்டும் என்ற நோக்குக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சரி அதே நீங்கள் சொல்லுங்களேன் இந்த இந்த கற்றல் நீங்கள் கற்ற காலங்கள் நீங்கள் கல்வி கற்ற காலங்கள் கற்பித்தல் காலங்கள் இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை இரண்டுக்கும் உள்ள அந்த உணர் நீங்கள் எவ்வாறு அதை புரிந்து கொண்டீர்கள் எவ்வாறு செயற்படுத்தி கொண்டீர்கள் கற்ற அந்த நேரங்களை இப்போ இப்போ நாங்கள் கற்பித்த காலங்களுக்கும் இனி கற்று கொண்டிருக்கிற மாணவர்கள் இடையிலும் பாரிய இடைவெளி இருக்கிறது எவ்வளிய ஓரளவு நாங்கள் கற்ற காலங்கள் எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் மிகவும் பய பயத்தோடு தான் கற்றுக்கொண்டோம் பய பக்தியாக எங்களுடைய அவர்கள் என்ன சொன்னாலும் அதை கேட்டு அதன்படி நாங்கள் செய்ய வேண்டும் அது சரியாக இருந்தானா இல்லாட்ட எங்களுக்கு சில நெருடல்கள் இருந்தால் கூட அவர்கள் ஆசிரியர்கள் சொல்லும் பொழுது அதில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அதில் எங்கேயோ சரியாக இருக்கும் என்று உணர்ந்து அவர்களோடு சொன்னதை கட்டதை வைத்து கொண்டு நாங்களும் முன்னேற்றி கொண்டோம் அந்த இடத்துல அந்த என்ன வீட்டிலே சொந்தங்கள் வேண்டிடும் தேவைகள் நாட்டிலே புயலின நடந்துடும் சோகங்கள் ஆட்டிடும் துயரங்கள் அனைத்தையும் மறந்து கல்வி கூட்டிலே வாழும் சின்ன குருவிகளை நினைந்து பாங்குடன் பணியாற்றிய அந்த காலங்கள் ஆசிரியர்கள் அதே போலவே நாங்களும் அந்த அவர்களுடன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த அனுபவங்களை எங்களுடைய மாணவர்களோடு பயந்து கொண்டோம் அந்த மாணவர்களை தட்டி கொடுத்து அந்த கற்றுக் கொடுப்பதில் ஒரு பெரிய எங்களை விட மாணவர்களிடமும் ஏதோ ஒரு விஷய ஒரு திறமைகள் இருக்குது என்று நாங்கள் எண்ணி கற்பிக்கிற காலங்கள் அவர்களுடைய திறமையை பார்த்து அவர்களை தட்டி கொடுத்து இப்போ நான் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இவர் நீ இது செய்கிறது பிள்ளை என்று சொல்வதை விட அவர்களுக்கு என்னென்ன திறமைகள் இருக்கும் அந்த இனம் கண்டு இப்போ நான் பதுலையில் படிப்பித்த காலங்களில் எனக்கு என்னிடம் என் எங்களுடைய திலகனத்தினாலே வந்து மாணவர்கள் கற்றுக்கொண்டால நான் கூடுதலாக சொல்லுவேன் பாடசாலையில் நான் கற்றுத்தருவேன் அந்த ரிசல்ட்ஸ் வரைக்கில கூட அந்த பரீட்ச முடிவுகள் வரைக்கில கூட நான் மிகவும் கவனமாக இருப்பது பாடசாலையில் உள்ள பிள்ளை ஏ எடுக்குதா அதுதான் எனக்கு சித்தி என்ன நடுக அவர்களை முன்னே சொல்லுவேன் அப்போ இவங்க என்னட்ட தனியான படித்து திலகனத்தினால் படித்து இன்னுமே நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க நான் சொன்னால் அவங்க தான் முக்கியம் இது நீங்கள் என்னோட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆனால் அந்த பிள்ளைகள் என்னட்ட படிக்காமல் அங்கே பாடசாலையை படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய அந்த அந்த பெரும் சித்தி அதுதான் எனக்கு பெரிய கூடுதலாக இருக்கும் என்று சொல்லிக்கொள்வேன் அதன்படி தான் நாங்களுடைய அந்த பிள்ளைகளுடைய முடிவுகளும் எங்களை வரும் பொழுது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும் எங்களோட பிள்ளைகள் எல்லாருமே மிகவும் சிறப்பாக அதாவது நடனத்தை படிக்கிறவர்கள் ஆளுமை மிக்கவர்களாக அஷ்ட அவதானம் உடையவர்களாக அறிவுத்திறன் மனப்பாங்கு விருத்தி உடையவர்களாக விளங்குவார்கள் அது போட்டிகள் என்னான்னு இல்லாட்டா மெட்ஸ் போட்டியோ சமூ எந்த வித போட்டி என்னாலும் நடன மாணவிகள் அங்கே முன்னிப்பார்கள் உண்மையிலே நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் இந்த நடனம் இந்த நாட்டியம் மூலமாக எவ்வாறு ஒரு மாணவர்கள் தங்களுடைய அறிவினை திறமையை வளர்த்துக்கொள்கிறார்கள் உள ரீதியாக சரி அல்லது உடலியல் ரீதியாக சரி எவ்வாறு அவர்கள் தங்களை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள் என்பது ஒரு முக்கியமான பாங்கு கூடுதலாக இங்கே புலம்பெந்த நடுகளை பார்ப்பீர்கள் இங்கே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கலந்த இருந்தாலும் நாங்கள் உங்களை முதல் முறையாக நாங்கள் உங்களை பார்த்திருந்தோம் உங்களை பற்றி நாங்கள் அறிந்திருந்தோம் திருமலாட்சியிலே மிகவும் ஒரு புகழ் பூத்த ஆசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறது தாயகத்தில் இருந்தே தொடர்ச்சியாக பணியாற்றி கொண்டிருப்பதாக நாங்கள் பல முறை உங்களுடைய அற்புத ராணி டீச்சர் ஆசிரியர் அவர்களை நாங்கள் நேர்காணல் செய்த போது அவர் உங்களை பற்றி உங்களுடைய விவரங்களை குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆனால் நாங்கள் ஒரு முகப்புத்தத்தினூடாக உங்களுடைய ஒரு ஒரு அரங்கேற்றத்திலே உங்களை உங்களை பற்றி கூறி உங்களை கௌரவித்து எல்லா நடன ஆசிரியர்களும் ஒன்றாக உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு அன்பான ஒரு ஒரு 
பாராட்டுக்களை ஒரு வரவேற்பினை செய்திருந்தார்கள் அது ஒரு பெருமையாக இருந்தது எல்லோருமே ஒன்றாக உங்களை சுற்ற இங்கே இங்கே இருக்கின்ற எங்களுடைய கலைஞர்கள் அதான் எங்கள் கலை ஆசிரியர்களோடு ஒரு சிறப்பு எல்லா கலை ஆசிரியர்களும் அந்த போ போட்டிகள் இல்லாமல் தங்களுக்கே ஒரு போட்டிகள் இல்லாமல் ஒரு ஒருவருடைய நிகழ்ச்சிக்கு எல்லா நடன ஆசிரியர்களுமே வருவார்கள் எல்லோருமே தங்களுடைய நிகழ்ச்சி மாறி கலந்து கொள்கின்ற அந்த காட்சிகளை நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் அது ஒரு அது ஒரு அதெல்லாம் ஒரு எங்கள் எங்களுடைய சமூக மட்டங்களில் ஏற்பட்ட ஒரு பாரிய மாற்றம் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் அதெல்லாம் இந்த இந்த மண்ணிலே நீங்கள் பார்த்துருப்பீர்கள் உங்களை பார்க்கக்கூடிய இருந்துச்சு அன்றைய நாங்கள் யோசித்தோம் உங்களுடைய இந்த நேர்காணல் நிகழ்ச்சிக்கு நிச்சயமாக நீங்கள் போவதற்கு முன்பு நாங்கள் அழைத்து வர வேண்டும் என்று அதன் பின்பு உங்களுடைய ஒரு மாணவி ஒருவர் அவர் தான் எங்களை தர்ஷா என்ற ஒரு மாணவி மிகவும் ஒரு உங்களுடைய மிகவும் ஒரு பற்றுறுதி கொண்டார் தங்களுடைய ஆசிரியர் வந்திருக்கின்றார் அவரை நேர்காண அடுக்க செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் மிகவும் ஒரு பற்றுறுதியோடு அழைப்புதலை ஏற்படுத்தி தொடர்பினை ஏற்படுத்தியிருந்தார் மிகவும் ஒரு பெருமை இந்த உலையில் அவர்களுக்கும் நன்றிகளை குறிக்கொள்ள கொள்கின்றோம் சரி சொல்லுங்கள் அதே உலையிலே இப்போ இப்போ இந்த இந்த கலைகளை பயிலுவதன் மூலமாக புலம்பெருந்த நாடுகளை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் எங்களுடைய குழந்தைகள் அவ்வாறு கலைகளுக்குள்ளே உள்வாங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பா உங்களுடைய பார்வையிலே எங்களுடைய புலம்பெர் நாடுகளிலே நடனக்கலையை பயின்று கொண்டிருக்கின்ற மாணவர்கள் அவர்களுடைய உயர்வுகள் அவர்களுடைய உத்வோகங்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை பற்றி நீங்கள் கூறுங்களேன் நிச்சயமாக நான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் முதல் தடவை நான் நோர்வே ஜெர்மன் அங்கே பரீட்சகராக வந்த காலங்களில் மாணவர்கள் மிகவும் நல்ல நடு உச்சி பிடிச்சி ரெண்டு எங்களுடைய தமிழ் பண்பாடு மாறாது அங்கே மாணவர்கள் கண்டோடு திகைத்து விட்டேன் அப்பொழுது அந்த அவர்களுடைய நடன ஆசிரியர்கள் தங்களுடைய கலையை மாத்திரமில்ல எங்களுடைய பண்பாடுகளை கூட எவ்வளவு அழகாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நான் வந்து எங்களுடைய தாயகத்தில் கூட அதை சொல்லி பெருமைப்பட்டிருக்கிறேன் எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் மிகவும் அர்ப்பணிப்பாக எல்லாவற்றையும் என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் மாணவர்களுக்கு கொடுக்க கூடிய அந்த திறன் படைத்தவர்களாக காணப்படுறேன் பிறகு பிறகு நான் செல்லும் பொழுது கடைசியாக நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் இந்த நாட்டிய மயில் இதுக்கு நடுவராக சென்றிருந்த பொழுது சுவிட்சர்லாந்து நாட்டுக்கு அந்த அந்த நீ அந் போகும் பொழுதும் யோசித்தேன் அதை கொஞ்சம் நாள் ஏன்னா அதில் கொஞ்சம் நாலஞ்சு பரிசு நம்ம அதுலையில் போய் நினைக்க ஒரு அரங்கேற்றத்துக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக நோர்வேக்கு போன பிறகு ஒரு ஐந்தாறு வருடங்கள் முழுமையாக நான் அங்கே செல்லவில்லை அந்த நேரம் யோசிச்சனும் பொழுதும் வந்த புதிதில் தான் நமது ஆசிரியர்கள் இதையெல்லாம் செய்திருப்பார்கள் நாளடைவில் இதெல்லாம் இப்போ எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ எங்களோட பண்பாடுகள் பாரம்பரியங்கள் எல்லாம் இங்கே வந்து யோசித்து கொண்டு போன இடம் எனக்கு பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி எங்களுடைய நாட்டில் என்ன நடந்தது எங்களுடைய யுத்த கால நிகழ்வுகள் எல்லாத்தையும் அப்படி படம் பிடித்தது போல் அவ்வளவுத்தையும் என்னென்று அவர்கள் தங்களுக்குள்ள உள்வாங்கி கொண்டார்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஆசிரியர்களுடைய கற்பித்தல் முறை அதை விட இந்திய கலைஞர்களுடைய ஒத்துழைப்பு அந்த ஆசிரியர்களிடம் இருந்ததை கண்டேன் மாணவர்கள் அவ்வளவு உணர்வு மிக்கவர்களாக வேறொரு நாடு வேறு கலாச்சாரம் வேறு மொழி இதுக்கள் எப்படி இதனை உள்வாங்கி கொண்டார்கள் தொடர்ந்தும் அந்த மாணவர்கள் அப்படியே இந்த நான் இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த அரங்கேற்றத்தில் கூட அந்த தொகுத்து வழங்கியவர்களுடைய அந்த தமிழ் அந்த மாணவர்கள் அவ அங்கே இருந்த சீனிய அந்த மூத்த மாணவிகள் அவ்வளோ பேரும் அந்த எங்களுடைய தமிழ் பண்பாடு முறையில் அவர்கள் அந்த கலாச்சார உடைய சேலை அணிந்திருந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல ஆக்களை வரவேற்றதில் இருந்து ஒவ்வொரு விஷயமாக ஆசிரியர்கள் ஆசிரியரும் அந்த மாணவியலும் நடந்து கொண்ட விதம் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது எங்களுடைய புலம்பிய நாடுகளில் எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் எவ்வளவு அர்ப்பணிப்பான இந்த சேவையில் அவர்கள் நல்கிறதுக்கு கடவுளுடைய அந்த அருள் கிடைத்திருக்கிறது தொடர்ந்தும் பல ஆசிரியர்கள் இங்கே இந்த அற்புத ராணியிலிருந்து எனக்கான அப்போ யோசிக்கிறேன் இப்படியாக ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுடைய பணியை மிக திறம்பட ஆற்றி வருகிறார்கள் தொடர்ந்தும் இதை செய்ய வேண்டும் என்று செய்வார்கள் என்று நம்புகிறேன் உண்மையிலே நீங்கள் நோர்வே மண் நோர்வே நாட்டிலே நோஸ் லாங்குவேஜ் அங்கே கூடுதலாக கூடுதலாக கனடாவிலே ஆங்கிலம் அதோட நாங்கள் பெருமளவான மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ் ஸ்வீடன் நோர்வே டென்மார்க் அந்த கண்ட்ரீஸ்லேயே வந்து எல்லாம் பிரான்ஸ் அதிகமாக அந்த இடங்களில் மிகவும் அந்த எல்லா இடமும் எக்ஸாம் பரீட்சகராக சென்றிருக்கிறேன் அங்கே பிரான்ஸ் நோர்வே 
ஜெர்மன் ப பல தடவை போயிருக்கிறேன் இருந்தாலும் அங்கே அந்த ஆசிரியர்கள் அதே ஒரு அந்த தமிழ் அந்த கலை அதை விட்டு அவர்கள் விலகவில்லை அது அந்த தாயக தாயகத்திலே எப்படி இருந்தார்களோ அந்த எந்த கால பகுதியில் இருந்து தாயகத்தை விட்டு ஒழிக்கிட்டார்களோ அதே அதே எண்ணங்கள் அதே உணர்வுகள் அதே இப்போதும் இங்கே பார்த்த பொழுதும் அதே எனக்கு அது பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் ஏனென்றால் நாங்கள் மெல்ல மெல்ல எங்களோட தாயகத்திலேயே நாங்கள் மெல்ல மெல்ல கொஞ்சம் போயிரோமோ என்று யோசிக்கிற அந்த இடத்தில் மிகவும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தமிழ் பற்றும் அந்த வரலாறுகள் கூட அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கு அந்த தீச்சுவாலி என்ற ஒரு இதில் அந்த முதல் ஸ்டாண்டிலிருந்து கடைசி வரைக்கும் என்ன நடந்தது என்றதை அப்படியே கோர்வியாக எப்படி விமானப்படை வந்தது எப்படி எங்களுடைய போராளிகள் படிகள் இருந்தது அவர்கள் இவ்வளவு அழகாக இவ்வளவு தத்ரூபமாக செய்து அப்போ இவ்வளவு எங்களுடைய வரலாற்றை அவர்கள் உள்வாங்கி இருப்பார்கள் என்று நினைத்து பார்க்கும்போது மிக சிரிப்பு நான் அந்த இடத்துல நடுவர் என கண்ணில் தண்ணி வரக்கூடாது நினைத்தாலும் கூட கண்ணால் தண்ணி ஓடி கொண்டிருந்தது அந்த பிள்ளைகளுடைய அந்த ஆசிரியர்களுடைய அந்த அர்ப்பணிப்பான அந்த பணி சுவிஸ்லாந்து நாட்டிலே நடைபெற்றது அந்த உலக கூடுதலாக ஐரோப்பாவில் இருக்கின்ற அனைத்து மாணவர்களும் பெருக்கிறது அந்த அர்கள் அப்படியே ஆமாம் இல்லை அது அப்படி ஒரு மிகவும் ஒரு சிறப்பாக எல்லோருமே கலந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலே ஒழுங்கமைப்புகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது அது கூட எங்களுடைய இந்த தயாரிப்புகள் இந்த ஒழுங்கமைப்புகள் இது கூடுதலாக மாணவர்களுக்கிடையே கூடுதலான ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் அதேநேரத்திலே அவர்களுக்குரிய ஒரு உற்சாகத்தை எப்பொழுதுமே இந்த அரங்கேற்றங்கள் அல்லது நிகழ்ச்சிகள் சரி அல்ல மோடி நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக நாங்கள் கூடுதலாக தொடர்ச்சியாக மாணவர்களை அரங்கேற்றம் செய்யும் பொழுது அவர்களுக்குள்ளே அவர்களுடைய திறமைகளை பார்த்து வீடியோக்களிலே மீண்டும் பார்த்து பொழுது அவர்களுக்குள்ளே ஒரு இனம் புரியாத ஒரு சந்தோஷம் ஒரு உத்வோகம் ஏற்படும் அந்த அடிப்படையிலே இங்கே கலை பயில பயிற்றினர்கள் ஒழுங்கமைப்பாளர்கள் எல்லாம் அப்படியான ஒரு திட்டத்தினை உருவாக்கி செயற்திட்டத்தினை உருவாக்கி நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களே உங்களை போன்றவர்கள் இங்கே வரைக்கும் பொழுது உங்களுடைய ஆசைகள் உங்களுடைய ஆலோசனைகள் அதே வழியிலே தாய் பிளத்திலே பிளத்திலே எவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை பற்றி நீங்கள் தாயகத்துக்கு செல்லும் பொழுது அங்கே இருக்கின்ற ஆசிரியர்களோடு அல்லது ஒரு ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளும் பொழுது அவற்றை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அங்கே தாயகத்துக்கும் புலம்பெந்த நாடுகளுக்கும் இடையில் ஒரு தொடர்பாடல்களது தொடர்புகளை ஏற்படுத்தும் பொழுதும் அது மிகவும் ஒரு பெருமை அங்கே இருப்பவர்களும் மிகவும் ஒரு சந்தோஷப்படுவார்கள் ஆனால் இங்கே கூடுதலாக வேறு மொழியிலே நாங்கள் எங்களோட குழந்தைகள் பயின்றாலும் வேறு பல மொழிகள் பல கலாச்சாரம் சுற்றி வளைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் எங்களுடைய மாணவர்களுடைய கலைகளை பார்க்கும் பொழுது அல்ல கலை ஆர்வத்தை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது எப்படி அவர்களால் எப்படி பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் எவ்வாறு பணியாற்றுகிறார்கள் வியப்பாக இருக்கிறது ஏனென்றால் உண்மைதான் நான் திரு நடுக சொல்லுவேன் அங்குள்ள எங்களுடைய மாணவர்களுக்கும் சொல்வேன் வேறுபட்ட இங்கே போய் வந்த பின்பு அவர்களுக்கு அதை சொல்லி இருக்கிறேன் அவர்களும் மிக ஆச்சரியமாக கேட்டுக்கொள்வார்கள் மிகவும் அர்ப்பணிப்பாக அந்த ஆசிரியர்கள் மாத்திரமல்ல பெற்றோர்கள் ஆர்வலர்கள் அதை விட இந்திய கலைஞர்களுடைய மிக ஒரு ஒத்துழைப்பு நமது ஆசிரியர்களுக்கு இருப்பதை இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எல்லா மத்திய வளங்கள் எங்களுடைய தாய மாதிரி நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட இங்கு கூடுதலான பலங்களை வைக்கு அவர்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் இருக்கிறது அவர்கள் இதில் செயலாற்றக்கூடியது என்று நினைக்கும் பொழுது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஆமாம் அதே வழியிலே சொல்லுங்களே உங்களுடைய உங்களுடைய உங்களுக்கு வழி நடத்தினார்கள் அவர்களை பற்றி சொல்லுங்கள் அவர்களை அவர்களை எப்படி தான் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீர்கள் குறிப்பாக நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட விசேடமான அனுபவங்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா கூடுதலாக அவர்களில் கெட்ட காலங்கள் இப்போ எனக்கு பவானி மிஸ்ட்டு இருந்த பொழுது நான் பாடசாலையில் படித்து கொண்டிருந்தேன் அதில் ஒரு வித்தியாசம் இருந்தது எப்பயும் அவருடைய அந்த கண்டிப்பும் அந்த ஆளுமையும் எப்பொழுதுமே என் கண்ணுக்கள் நிற்கும் அதுதான் எங்களை ஓரளவுக்கு இந்த கலையில் இன்னும் ஈர்ப்பை ஏற்படுத்தியது அதே போல் எங்களுக்கு பிறகு நுண்கலை கல்லூரியில் இருந்த எங்களுடைய விரிவுரையாளர் அதாவது எங்களுடைய சாந்தாம்மா அவர்களும் அதே 
கலாஷேத்ர அதே கண்டிப்பு அதனுள்ளே ஒரு அவருக்கு சொல்லித்தர்ற ஒவ்வொரு விஷயமையும் நாங்கள் உள்ளே எடுத்துக்கொண்டேன் இது வரைக்குமே நான் செய்கிற முழுமையாக என்னுடைய அரங்கீட்டங்களில் கலாஷேத்ரா உருப்படியில் தான் கூடுதலாக நான் செய்வது வழக்கம் ஏனென்றால் என்னுடைய அந்த ஆசான்களுடைய அந்த அந்த அர்ப்பணிப்பான எங்களுக்கு தந்த அந்த கல்வியினுடைய அந்த நிறைவு முதல் முதல் நாங்கள் செய்தது வந்து பாலச்சரதி அம்மாவுடைய மாணவி என்றதுனால அபினிய சம்மந்தப்பட்ட அந்த தொகுப்பும் எங்களுக்கு கிடைத்தது எப்படி என்ன மாதிரி அப்போ இது எல்லாவற்றையுமே சேர்த்து திலகநந்தன் ஆலயத்தில் ஒரு சிறந்த ஒரு கலை பணியை என்னால் செல்ல செய்ய முடியும் என்று நான் நினைத்ததுக்கு முழுமையான காரணங்கள் எங்களுடைய ஆசான்கள் என்று சொல்வதில் அதே வழியிலே சொல்லுங்கள் இந்த இந்த கலைக்குள்ளே பயணித்தல் என்பது எவ்வாறு எங்களுடைய மன உணர்வுகளை அல்லது உள ரீதியாக அல்லது உளவிய உடலியல் ரீதியாக எவ்வாறான மாற்றங்களை அல்ல எவ்வாறான நிறைவினை தருகின்றது என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் உண்மையாக நாங்கள் அர்ப்பணிப்போடு ஒரு க சேவையை செய்யும் பொழுது அது எப்பயுமே ஒரு ஆத்ம திருப்தியை தரும் அது மாத்திரமில்ல இப்போ இறைவனை பொறுத்தவரையில் அவருடைய அந்த என்னென்னு சொல்கிறது அரபு வடமாட அரை மதியும் ஆட அரையினில் புளித்தோல் ஆட கரமதில் சுடர் இந்திய ஆடும் அந்த ஆடல் அந்த ஆடல் வெள்ளானுடைய ஆடலால் பஞ்ச கிருத்தியங்களே நிகழ்கிறது என்று ஒரு ஐதீகம் சொல்லுவார்கள் அதுவே எங்களுடைய நடன கலையை நாங்கள் கேட்கும் பொழுது எங்களுடைய அவ்வளோ அந்த அந்த பெரிய அண்டத்தை ஆட்டி வைத்த இறைவன் இந்த அவருடன் அவருடைய ஆடலை மூல வடிவமாக கொண்டு அந்த மலர்ந்த பரத கலை அதிலும் ஆளுமை ஆற்றல் அப்படியான விஷயங்கள் கூடுதலாகவே அந்த என்ன ஆன்மீகம் கூட அதில் நிறைந்திருக்கிறது ஒரு என்னுடைய திலக நந்தனாலயத்தை மகுடகாசம் மாதிரி நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கொள்வேன் அழகியல் ரசனையும் ஆத்மீக உணர்வும் பரதக்கலையின் பவித்திரமான பண்புகள் என்று சொல்லுவேன் அழகியல் ரசனை என்று சொல்லும் பொழுது அழகையை ரசிக்கும் பொழுது எங்களுக்கு ஆசை வரும் அதில் ஒரு கவர்ச்சி தெரியும் ஆனால் எங்களுக்குடைய அந்த பரதக்கலையை பவித்திரமாக அதனுடைய பண்புகளோடு நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது அங்கு எங்களுக்கு அதை விட இறைவன் ஆத்மீகமான ஒரு திருப்தி எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நெடுக என்னுடைய மாணவர்களுக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லிக் கொண்டிருப்பேன் ஏனென்றால் இப்போ நாங்கள் சில வேளை நட அந்த பரீட்சைகளாக சென்று சென்றாலும் ஒரு பதம் தையலே என்ற ஒரு பதம் இருந்தால் பிள்ளைகள் இதனுடைய தத்துவம் என்ன எங்களுடைய கலையே வந்து பரமாத்மா ஜீவாத்மா தத்துவம் அதாவது இறைவனை நாயகனாகவும் ஜீவன்கள் நாயகியாகவும் இருந்து இறைவனை அடையிறதுக்கு செய்த அந்த அப்படியான ஒரு சிறுங்கார ரசத்தினூடாக அதை எங்களுக்கு அமைத்து தந்தவர்கள் பெரியோர்கள் என்றால் முழுமையாக சிறுங்காரம் என்பது இங்கு கூடுதலாக எல்லா இடம் இரு உள்ள படியினால் அதன் ஊடாக பல விஷயங்களை எங்களை சொல்லலாம் என்று விளைந்தார்கள் ஆனால் நாங்கள் ஆசிரியர்கள் அதை கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது இப்போ நாங்கள் தையலே உடை நினைந்து நினைந்து தயங்குகிறார் அடிமானி என்று அந்த இதை சொன்னால் நாங்கள் பிள்ளைகளை கேட்டால் ஓ அவர் வந்தார் தோழி இப்படி சொன்னான்னு சொல்கிறார்கள் அதை விட நாங்கள் அதுக்குள்ளிருக்கின்ற அந்த தத்துவம் என்ன அதாவது இறைவன் தையலே ஜீவன் உயிர் உயிர் ஒரு பெண்ணை பார்த்து சொல்ல நீ மாயர்களால் மறைக்கப்பட்டு நீங்கள் அந்த இறைவன் அருள் செய்ய காத்திருந்த போதும் நீ அதில் மறைக்கப்பட்டு அதை தெரியாத போல் இருக்காது இங்கே சகி என்று சொல்லப்படுவார் குருவாக அமைகிற அப்போ பரமாத்மா ஜீவாத்மா அந்த குரு தத்துவம் உள்ளடக்கியதான் பரத கலை அந்த அந்த அப்படிப்பட்ட உணர்வோடு நாங்கள் அந்த கலையை படிக்கும் போ சொல்லும் பொழுது எங்களுக்கு ஒரு ஆத்மார்த்த ஒரு திருப்தி முறைவினை அடைந்த ஒரு என்னால் நாங்கள் ஒரு ஒருத்தர் வீட்டை போகிறமா இருந்தால் அவர்கள் பிடித்தமான ஒரு எதையோ ஒன்றை கொண்டு போக பார்ப்போம் அதே போல் இறைவனுக்கு பிடித்த கலை நடனம் அதை நாங்கள் கற்கும் பொழுதும் அவருக்கு பிடித்த அவருடைய அருளை பெறுவதற்கு ஒருவர்களுக்கு ஒரு மிகுந்த ஒரு கருவியாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அதாவது இறை கலையை கட்டதனால் நாங்களும் இறை அருளை பெற்றவர்களாக இருப்போம் என்று நாம் நல்ல ஒரு கருத்தினை சொல்லியிருந்தீர்கள் இறை கலையை பெற்றதனால் இறை அருள் பெற்றவர்களாக நாங்கள் இருப்போம் என்பது உண்மையிலே ஒரு 
நல்லொரு பெருமை நல்லொரு கருத்தினை நீங்கள் மக்கள் மத்தியிலே வேத்தி இருக்கிறீர்கள் அது ஒரு பெருமை எங்களுடைய குலக்குறுதலாக இந்த புலம் பிறந்த நாடுகளில் எங்களுடைய குழந்தைகள் இந்த கலையிலே மிகவும் அர்ப்பணிப்போடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு ஒவ்வொரு வீடுகளிலேயும் இருக்கும் குழந்தைகள் ஏதோ ஒரு கலையை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது இசையாக இருக்கலாம் அல்லது கராட்டை கலையாக இருக்கலாம் அல்லது பரதை கலையாக இருக்கலாம் அல்ல மிருதங்கமாக இருக்கலாம் வயலின் எங்களுடைய எங்களுடைய பண்பாடுகளை பாதுகாக்கக்கூடிய வகையிலே எல்லோருமே உருவாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் கூடுதலாக தாயகத்துக்கு அடுத்தபடியாக கேனா மண்ணிலே தான் எங்களுடைய மக்கள் கூடுதலாக சிறந்து வாழ்கிறார்கள் இங்கே தான் பல மாற்றங்களை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட பெரிய பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் சில உலகிலே நாங்கள் எங்கே இருக்கின்றோம் தாயகத்தில் இருக்கிறோமா கேனாவில் இருக்கிறோமா என்று ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுக்கு கலைகள் ஆரம்ப காலங்களில் இந்திய கலைஞர்கள் இங்கே வரும் பொழுது எல்லோருமே அங்கேருந்து வந்தார்கள் இப்பொழுது வந்து இந்திய பாடகர் தான் வருவார்கள் இங்கே இசைக்குழுக்கள் அந்தளவுக்கு வளர்ச்சி அடைந்து விட்டன அதன் பின்பு இந்திய கலைஞர்கள் எங்களுடைய கலைஞர்களோடு பாடுவதற்கு தயக்கம் கொள்வார்கள் ஒரு காலம் இருந்தது இன்று வந்து அவர்களுக்கு சமமாக எங்களுடைய பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி பாடக்கூடிய த தங்களுடைய தகுதியை வளர்த்து விட்டார்கள் அந்த அளவுக்கு ஒரு பாரிய ஒரு மாற்றத்தை எங்களுக்கு கேனா மண்ணிலே கலை உலகத்திலே பல அர்ப்பணிப்பாளர்கள் உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் ஆரம்ப காலம் மிகவும் ஒரு கடினமான காலம் மிகவும் ஒரு தங்களுடைய வேலைகளை பார்த்து கல்லியை வளர்த்து என்பதில் மிகவும் ஒரு கடினமான காலம் உங்களுடைய உங்களுடைய உங்களோட படிப்பித்த நீங்கள் படிப்பித்த மாணவர்கள் எல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இந்த வகையிலே உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றிகளை கூற வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் உருவாக்கி விட்டவர்கள் அவர்களுடைய சேவைகள் இந்த மண்ணிலே புலம்பெருந்த நாடுகளிலே தொடர்ச்சியாக பரிமாறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது கலைகள் பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஒரு குருவினுடைய அந்த உணர்வுகள் எவ்வகையாக செயல்படுகிறதோ அந்த அந்த கருத்துக்களை தாங்கியவாறு உங்களுடைய மாணவ ஆசிரியர்களும் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது ஒரு பெருமை எங்களுடைய இனத்துக்கு ஒரு பெருமையாக சொல்லலாம் அதே வழியில் சொல்லுங்களேன் வந்து தாயகத்திலே இப்போ தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த பிரத நாட்டிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றதா நடைபெறக்கூடிய மாதிரியான ஒழுங்கு அந்த சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது மிகவும் குறைவு கூடுதலாக இப்பொழுது மாணவ மாணவர்கள் இப்போ வளையிலங்க சங்கீத சபை இதெல்லாம் நடத்தப்படுகின்ற அந்த பயிற்சியை கலா வித்தகர் பட்டத்துக்காகவும் நூன்களை க பிடத்தின் நாட்டிய பட்டதாரிகளாக வருவதற்குமான ஒரு அதற்காகத்தான் அந்த நடந்து கொண்டிருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஏனென்றால் அரங்கேற்றங்கள் செய்கிற அளவுக்கு அங்கு உள்ள அவர்களிடத்த சில வேளை அதை முடியாத ஒரு கட்டத்தில் இருக்கலாம் இருந்தாலும் அவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த கலையை உணர வேண்டும் என்றதுக்காக அங்குள்ள நடன ஆசிரியர்கள் தங்களால் இயன்ற அளவு கலை நிறுவனங்களின் மூலம் அவர்களுக்கு தங்களால் இயன்ற பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் இங்கே நடப்பது போன்ற மேடை நிகழ்ச்சிகளிலே கூடுதலாக இருக்கு இப்போ இப்போ செய்கிறாங்க நிறையவே செய்கிறாங்க ஆனால் இங்கே உள்ள அந்த சுதந்திரம் அந்த இது அங்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது இருந்தாலும் அப்படியான ஒரு சூழலில் இருப்பதனால எதுவும் செய்ய முடியாத நிலையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றுதான் சொல்லுங்களேன் அந்த குறிப்பிட்ட சொல்லக்கூடிய இந்த வழியிலே உங்களோட குடும்பத்தை பற்றியும் நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம் உங்களோட குடும்பம் உங்களுக்கு உங்களோட கணவர் பற்றி சொல்லுங்களேன் இன்றைக்கு ஒரு நீங்கள் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலம் இந்த கலைக்குள்ளே இருக்கிறீர்கள் சொன்னால் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் சிறு வயதிலே ஒரு இளமை பருவத்திலே எங்களுடைய தாயார் இழந்தீர்கள் தாயாரை இழந்து வாழுதல் என்பது அது சொல் சொல்லில் அடங்க முடியாத ஒன்று அந்த வழியிலிருந்து நீங்கள் மீண்டு உங்களை உருவாக்கி உங்களுடைய தந்தையார் உருவாக்கி இருக்கிறார் ஆகியவை இந்த வேளையிலே உங்களோட தந்தையார் அம்மா அப்பா அவர்களை பற்றியும் அவர்களோட சிறப்பான குணையுள்வுகள் அவர்களுடைய வழி நடத்துதல்கள் அவர்களுடைய அறிவுறுத்தல்கள் இந்த வழியிலே அவர்களை பற்றி பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் 
கூடுதலாக அம்மா தந்தையார் அவர் வேலை அப்படி இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட சகல விஷயங்களையும் எங்களுடைய தாயாரே கவனித்துக் கொள்வார் வெளியில் வெளியிடங்கள் வழக்கம் போலவே எல்லோ தந எல்லா தந்தையாலும் போல அவர் மிக ஆனால் அந்த அதிகமாக பேச மாட்டார் சில சில விஷயங்களை ஒரு ரெண்டு வரிகளில் தெரிவித்து விட்டு மௌனமாகி விடுவார் நிதானமாக பார்த்து கொண்டிருப்பார் என்னடக அடிக்கடி சொல்லுவார் நீங்கள் உங்களுடைய கௌரவத்தை உங்களுடைய குடும்ப வரத்தை ஏனென்றால் அவருக்கு அது பெரும் பொறுப்பு இருந்தது தாயும் இல்லாத நேரம் எங்களுக்கு ஒரு தாயும் ஆனவராக அவர் அந்த ஒவ்வொரு தச்சலாக ஒரு வருத்தம் இருந்தாலும் இரவன் நித்திரக்கொள்ள மாட்டார் பக்கத்தில் இருப்பார் அதெல்லாம் ஒரு கடந்த காலத்தில் நிறை பொழுது எங்கள் மனத்தை நிறைத்து வைத்திருக்கின்ற நினைவுக்கள் இந்த அம்மா இருந்த பொழுது கூட இந்த திடீரென்று அதாவது அவருக்கு வருத்தம் இருந்தது ஆனால் வெளியே சுவதை மாதிரி தான் இருந்தார் அந்த நேரம் திடீரென்று அந்த அம்மாண்ட சொல் எனக்கு மறக்கப்பட்டது போல் பின் க வீட்டின் பின் வளவில் நின்று அம்மான்னு சொல்லி பார்ப்போம் அது மிகவும் அது அந்த காலங்கள் மிகவும் எங்களுக்கு கஷ்டமான காலங்கள் நீங்கள் ஆசிரியர் பணியை ஆற்றினாலும் பதக்கலி ஆசினாலும் உங்களோட தமிழ் அனைத்துமே மிகவும் உயர்வான தமிழ் அந்த தமிழ் சொற்கள் எல்லாம் மிகவும் அதி உயர்வான தமிழ் சொற்களை நீங்கள் பாவிக்கிறீர்கள் பெருமையாக இருக்கிறது நன்றி அதன் பின்பு நாங்கள் எங்களுடைய அந்த பாடசாலை என்னென்னா இப்போ திருமண காலங்களிலும் எங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய சகல சீரையும் எங்களுக்கு செய்து எங்களுடைய தந்தையார் அந்த இடத்திலும் ஒவ்வொருத்தராக எங்களை கதையேற்றினார் ஆனால் நாங்கள் எல்லோருமே எத்தனை சகோதரிகள் சகோதரிகள் அவர்களை பற்றியும் அவர்களுடைய பேர்கள் அவர்களெல்லாம் என்னென்ன செய்கிறார்கள் என்பதை பற்றி உங்களுக்கு முடிந்த சுதந்திரமாக உங்களுடைய உங்களுடைய ட்வின்ஸ் சொன்னீர்கள் உங்களுடைய மாதிரி தானே ஒரே மாதிரி அவன் ஜேமலில் இருக்கிறா திருமணமாகி அங்கே தாயத்தில் இருக்கும் பொழுது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஸ்பெஷல் செய்தவா ரிப கல்லூரியில் ஆசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருந்தார் அதே மாதிரி எங்களுடைய அக்கா அவ யூகே லண்டனில் இருக்கிறார் அவரும் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் என்னுடைய தங்கச்சி ஒரு ஆள் கனடாவில் தான் இருக்கிறார் அடுத்ததாக தம்பி அவர் ஒருவர் தான் தாயத்தில் இருக்கிறார் அப்படியாக மற்றது எங்களுடைய என்னுடைய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இன்றைக்கு இவ்வளவு பேர் என்னுடைய பிள்ளைகள் நான் இப்படியாக வெளி ஆசிரியர் தொழில் இருந்த பொழுது இவர் அப்பொழுது சிஐடி டெக்னிக்கல் பிராஞ்சில் ஃபிங்கர் பிரிண்டாக இருந்தவர் என்னுடைய கணவர் திரு விவேகானந்தன் அவர்கள் அவர்கள் இந்த நாட்டு சூழல் அந்த போர் சூழலில் அவருக்கு அந்த பணியை ஆற்ற முடியாமல் போனதால் அவர் கூடுதலாக என் பிள்ளைகளோடையே அதிலிருந்து விலகி வந்து இங்கே என் பிள்ளைகளோடு தான் அதை தன்னுடைய பணியை அந்த அந்த பணியினால் நான் எவ்வளவு வெளியே வெளியே என்னுடைய அர்ப்பணிப்பான சேவை செய்கிறது முழு காரணமாக இருந்தவர் என்னுடைய கணவரும் என்னுடைய பிள்ளைகளும் அவர்களுக்காக கூட சில வேளை நான் யோசிப்பேன் நல்ல ஒரு தாயாக நான் இல்லையோ என்று சில வேளை என்னென்ன மகளுக்கு அம்மா நாங்கள் இல்லை உங்களுக்கு பிள்ளைகள் உங்களுக்கு உங்கள் மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அடிக்கடி சொல்லுவார் மகன் அவர் புரிந்து கொள்வார் இவ ஒரு மகள் அவ உப்பையுமே மிக கட்டிக்காரி அவரை பற்றி சொல்லுங்களேன் அவர் பெயர் அவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் மகன் 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 யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி கல்வி கட்டவர் கோகுலன் பெயர் அவர் பேரதனியா பல்கலைக்கழகத்து படதாரியாக வெளியேறி அங்கு தற்காலிக விரிவுரையாளராக கடமையாற்றினார் பின்பு அங்கிருந்து அவருடைய ஒரு புலமை பரிசில் மூலம் இங்கு கனடாவில் உள்ள வினிப்பேக் என்ற இடத்துல மணிட்டோவா யூனிவர்சிட்டியில் எம்ஹெச்சி முடித்து தொடர்ந்து அதே புலமை பரிசலில் ஆட்டலூர் யூனிவர்சிட்டியில் கலாநிதி பட்டம் பெற்று இப்போ தான் குவால்ஃப் யூனிவர்சிட்டி ஒரு அங்கே ஒரு சின்ன ப்ரொஜெக்ட் அப்படி செய்து கொண்டிருக்கிறார் மற்ற மகள் வந்து அவனும் அதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்ற இதில் டெம்பரரி லெக்சராக அங்கே தற்காலிகமாக இருந்து திருமண 
அந்த நாங்கள் திருமணத்தால் செய்ய போனதால் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அவர் செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் மிக நன்றாக பாடுவார் கோல்டு மெடல் தேசிய மட்டத்தில் ரெண்டு தரம் டான்ஸ் ஒரு ஒரு கா பா பாய்பாட்டில் சங்கீதத்தில் கூட எடுத்திருக்கிறார் பொன் ஸ்ரீ வாமதுவன் சார் அவர்களுடைய அந்த மாணவி நடனத்தை என்னிடம் பயந்தவர் தெலுப்பிள்ள யூனியன் கல்லூரியில் அவர் முதல் சாவச்சேரி மகளிர் கல்லூரியில் படித்து பின்பு இந்த இடம்பெயர் வீணால் தெலுப்பிள்ள யூனியன் கல்லூரியில் இருந்தால் பல்கலைக்கழகக்கு தெரிவானார் இவ்வளவுத்துக்கும் அந்த அவர்கள் எங்கே போகிறார்கள் அவர்களுடைய தேவை என்ன அவ்வளவுத்தை நிறைவேற்ற காரணமாக இருந்த திரு எனது விவேகானந்தன் கணவர் அவர்கள் அதுதான் அது மாத்திரமல்ல இப்போ நான் கிளிநாட்சி போயக்கில் அது பெரிய ஒரு விஷயம் அது பின்னுக்கு என்ன அப்போ என்ன பிடியும் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கூடினால் அதான் அந்த அந்த தேவைக்காக அப்படி அவர் என்னை ஏற்றிக்கொண்டு அங்கே அவ்வளோ தூரம் சைக்கிளிங் செய்து போனது இப்போயும் நாங்கள் மறக்கல அது ஏனா ஏதோ அவருக்கு கூட கூடுதலாக அந்த மாணவர்களில் நிறைய பற்றுள்ளவர் கூடுதலாக ஜென்ரல் நாலேஜ் இப்போ எங்கள மகன் கூட கூட நல்ல ஜென்ரல் நாலேஜ் செய்வாருன்னா அதுக்கு அவர் தான் காரணம் நிறைய புத்தகங்கள் எங்களுடைய த த தகப்பனாரிடம் நிறைய புத்தகங்கள் இருந்தது நல்ல வாசிப்பார் ஒரு பெரிய லைப்ரரி மாதிரியே இருக்கும் அதே மாதிரியே அந்த வாசிப்பு பழக்கம் தான் எங்களுடைய ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கும் மிக உயர்ந்த இடத்துக்கு வருவதற்கு காரணமாக இருந்தது இப்போ அவ மொனேஷ் யூனிவர்சிட்டியில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மு எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு இப்போ அவமும் பிஹெச்டிக்காக தன்னுடைய இதை செய்து கொண்டிருக்கிற இன்று அவர் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போயிருப்பா அந்த டைஸ்போரா சம்பந்தமான ரிசர்ச் அதில் செய்வ செய்வது அவருடைய பிஹெச்டி இதை எடுத்திருக்கிறார் மாணவ பிள்ளையால் ஆமாம் பெருமை உங்களோட மருமக்களை பெற்று சொல்லுங்களேன் மருமக்கள் மக முகல் மக மகள் தான் முதல் திருமணம் ஏதாவது செயின்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி மாணவர் ஒரு இன்ஜினியர் மொரட்டு இந்த கிளம்பி யூனிவர்சிட்டியில் செய்து இப்போ ஒரு கன்சல்டனாக ஆஸ்திரேலியாவில் மெல்பேர்னில் அவருடைய சவியாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஒரு எழுத்தாளரும் கூட ஜே கே என்று சொல்வார்கள் ஜே குமாரன் மிக எல்லோரும் அவருடைய இங்கே நேற்று வந்த இந்த மாணவிகள் கூட சொன்னார்கள் நாங்கள் உங்களுடைய மருமனுடைய ஃபேன் அண்டு அந்த அளவுக்கு மிக ஒரு சிறந்த நல்ல ஒரு பிள்ளை எங்களுக்கு ம பிள்ளை மகன் மேரித்தான் அவர் தொடர்ந்து மகன் மகன் திருமணமாகி அவன் பிஹெச்டி முடித்து அவர் ரெண்டு பேரும் பிறதேனியாவிலே படித்தவர்கள் அதன் பின்பு ஒரு பேத்தி இருக்கிறா எனக்கு அவர்களுடைய அவர் கூப்பிட்டதுனால தான் நாங்கள் முதல் இங்கே வந்து இது எங்களுடைய முதல் தடவை கனடாவுக்கான எங்களுடைய வருகை உண்மையிலே பெருமை ஒரு இது ரெண்டாயிரம் ஆண்டு அளவிலே நீங்கள் வருவதற்கு முடிவு செய்தீர்கள் இருந்தாலும் வர முடியவில்லை என்று நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள் வரக்கூடியதாக இருந்தது சூழ்நிலை அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒழுங்கமைப்பு பட்டிருக்கிறது அதே ஒலையிலே உங்களுடைய சே சேவையும் ஐம்பது ஆண்டு காலத்தை எட்டியிருக்கிறது அது கூட ஒரு சிறப்பு உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து அதாவது வந்து எங்கள் நாட்டிலே தாயகத்திலே பல அர்ப்பணிப்புகளோடு பணியாற்றியவர்கள் அல்லது ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியவர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய வரலாறுகள் நிச்சயமாக நாங்கள் பதிய வேண்டும் அவர்கள் நடந்து வந்த பாதை எவ்வாறு அவர்களுக்குள் கலைகள் உள் சென்றது எவ்வாறு கலைகளோடு வாழ்ந்தார்கள் எவ்வாறு கலை கலையை பரிமாறினார்கள் அவ்வாறு கலையை பாதுகாக்கிறார்கள் எவ்வாறு ஒரு கலை மாணவர்கள் மூலமாக புலம்பெயர்ந்த நாடுகள் சரி உலகளாவிய ரீதியிலே அவருடைய மாணவர்களுடைய பணிகள் எவ்வாறு இருக்கிறது ஒரு ஆசிரியருடைய எண்ணங்கள் வந்து ஒரு மற்றவருடைய மாணவ மூலம் படித்த மாணவர்கள் ஆசிரியர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மூலமாக எவ்வாறு பரிமாறப்பட்டு இந்த புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலே அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு எவ்வாறு பரிமாறப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எல்லாம் உங்களுடைய உரையாடல் மூலம் பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய மாணவ மாணவர்களை எங்களுக்கு தெரியும் அவர்களுடைய செயற்பாடுகளை பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய அந்த உரையாடலை பார்க்கும் பொழுது அந்த ஆசிரியருடைய அந்த எண்ணங்களை அவர்கள் அப்படியே தாங்கிக் கொண்டு செல்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அது அனைத்துமே உங்களுக்குரியது 
பெருமையாக இருக்கின்றது அதே வழியில் சொல்லுங்களேன் வந்து வேறு ஏதாவது கருத்துக்களை உங்களுடைய நீங்கள் பல மாற்றங்களை செய்திருக்கிறீர்கள் சில ஒரு ஒரு சுயமாக நீங்கள் தே சில தயாரிப்புகளை விடுபட்டதாக அறிந்திருக்கணும் அவற்றை அவற்றை பற்றி மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் ஓ நான் இப்போ இந்த எங்களுடைய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு எங்களுடைய ஐம்பதாவது நிறைவு விழா வரும் பொழுது என்னுடைய அலாரிப்பில் இருந்த ஒரு மார்க்கம் நாட்டிய கச்சேரி அமைப்பு முறை தில்லான வரைக்கும் நானே எழுதி நானே நாட்டிய அமைப்பு செய்த அந்த ஒரு மார்க்கத்தை அங்கு செய்ய அரங்கேற்றலாம் என்று யோசித்து கொண்டிருக்கிறேன் மாணவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு வேறு வேறு மாணவர்கள் இப்போ நான் என்னுடைய ஒரு ஒரு கட்டத்தில் கூடுதலாக ஒரு மருத்துவ எங்களுக்கு வைத்தியர் அதாவது டாக்டர் இந்த அறிவுறுத்தலின் பேரில் நீங்கள் வகுப்படுப்பதை நிப்பாட்டுங்கள் நீங்கள் கூடுதலாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டீங்கள் உங்களுக்கு இனிமேல் நீங்கள் இது செய்வதென்றால் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் என்று சொன்னதின் பேரில் நான் வகுப்பலை விட்டிருந்தாலும் என்னுடைய மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் நுண்களை பொடத்தில் ப கற்கின்ற மாணவர்கள் கூடுதலாக இப்பொழுது நான் கடைசியாக பதுளை மாணவர்கள் அவர்கள் வந்து தங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்பார்கள் சில வேளை இதை பயிற்சி கூட தாங்கும் என்று சொல்லுவார்கள் அப்போ அப்படியாக என்னுடைய அந்த இதை செய்து கொண்டுக்கிறேன் அவர்களோடு தான் இந்த இந்த என்னுடைய இந்த நாட்டிய ஆற்றுகையை செய்யலாம் என யோசித்திருக்கிறேன் அது இறைவனுடைய அருள் கிடை செய்யலாம் மற்றபடி கூடுதலாக இப்போ அதிகமாக அரங்கேற்றம் நான் செய்யும் பொழுது அப்படியோ என்னுடைய ஒரு படி ஒன்று அங்கு இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே கூட இசையமைத்து அந்த உயிர் கொடுத்தவர் எங்களுடைய பொன்சரி மாமதுவன் சார் அவரை மறக்க முடியாது இப்பொழுதும் கூட இப்போதும் என்னுடைய அந்த ஒரு படிகளுக்கு அவர் தான் அந்த இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இதில் வர்ணம் வந்து நாயக நாய் பாவம் இல்லாமல் இப்பொழுது ஒரு தேவை இருக்கிறது பெற்றோர்களுடைய தேவை எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு இருக்கிறது என்ற அடிப்படையில் தாய் அன்னைக்கும் தந்தைக்குமாக அந்த வர்ணத்தை நான் வடிவமைத்திருக்கிறேன் அதில் முத்தாய்ஸ்வர வந்து த நாம் வாழ்ந்துட தன் வழி மறந்தால் நாம் பிறந்துட தன் வழி மறந்தால் எம்மை வளர்த்துட தன் இயல்புழந்தால் நாளும் பயின்றிட வழிவகை செய்தால் நாம் பால தண்ணியே கொடுத்தால் என்று அந்த முத்தாய்ஸ்வரம் அது வித்தியாசமாக இல்லை உலகாலும் இந்திய கலைஞர்களினால் இரண்டப்பட்டது ஓரளவுக்கு இப்படியான ஒரு தமிழ் முறையில் கொண்டு போவோமா என்று யோசித்தே அந்த வகையில் அவர் என்ன அன்பு காட்டுநல் அறிவை மீட்டு உயர் பண்பை நாட்டு அதில் பணிவை காட்டு என்று சொன்ன தந்தை தன்னலமற்ற தந்தை சொற்கள் இரண்டு பின் சரணத்தில் கொடுத்து பெற்றோர்களுக்காக அப்படி ஒரு வித்தியாசமான முறையில் அதை செய்யலாம் என்று யோசித்திருக்கிறேன் அது ஒரு நல்லதாக வந்திருக்கேன் என்னுடைய குருவும் இங்கே தான் இருக்கிறார் நாட்டியாச்சாரிய சாந்த பொண்ணுத்துறை அவர்கள் எனக்கு அவ்வளவத்தையும் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றே அவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விருப்பு நிறையவே இருக்கிறது அதுக்குரிய ஒரு காலங்கனியும் நான் அப்படியும் அவர்களை சந்தித்து தான் நான் திரும்ப தாயம் செல்லுவேன் நினைக்கிறேன் என்ற என்னுடைய முழு அந்த படைப்புகளையும் அவருடன் சொல்லி அதற்குரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு இதுவும் இங்கு கனிந்திருக்கிறது நினைக்கும் பொழுது அது மிக சந்தோஷமாக இருக்கிறது நான் தில்லானாவில் அந்த தில்லானா கடைசி தில்லானாவில் தமிழ் எங்கே என்ன போனாலும் தமிழை பற்றின அந்த வேர்ட்ஸ் எனக்கு அதிகமாக வசனங்கள் வந்துவிடும் அதுபோல கும்மி கோலாட்டம் மற்றது தாள டான்ஸ் அப்படி என்று சொன்னாலும் செந்தமிழ் சிறந்திட வேண்டும் அம்மா கல்வி செல்வர் நிறைந்திட வேண்டும் அம்மா கண்ணென போற்றும் கலையும் உயர்ந்திட கை கொட்டி கும்மி அடி அடி கும்மி அடி அந்த கும்மி பாட்டில் அது செந்த செந்தமிழ் கோ கோ கோலாட்டம் செந்தமிழ் பண்ணெடுத்தோம் தேந்தமிழ் சொல்லெடுத்தோம் பைந்தமிழ் அன்னையவள் புகழ் பாடியே ஆடிடுவோம் தமிழ் தாயின் மேன்மை நீதம் பாடி 
வண்ண கோலடி தாழிடுவோம் இப்படி அந்த கூடுதலாக தமிழ் சம்பந்தப்பட்ட அந்த அந்த கலையும் தமிழும் இப்பொழுதும் என்னுடைய பாடல்களில் அது கிராமிய பாடல்களாக இருந்தாலும் சரி மீனவ நடனம் உண்டு கடல் அலைகள் மீது அழகு மீனோடுது கட்டு வர மீது எங்கள் வாழ்வு ஆடுது கரவிலையில் சிக்கி மீன்கள் பாயத் துடிக்குது புயல் காற்று மலையில் எம்முயிரும் வாழத் துடிக்குது இது அந்த பொன்ஸ்ரீ ராமதவன் சிறுதானிதர்களுக்கு இசை அமைத்து தருவார் அது கடைசியில் நான் அடி சிறக்கணும் நாட்டு வளமும் செழிக்கணும் வீடு சிரிக்கணும் நாம வெடிவை நோக்கி சிந்திக்கணும் பாடுபட்டு உழைக்கணும் பக்குவமா சேமிக்கணும் பாலும் எதிரி நேரில் வந்தா ஓட ஓட வீரட்டணும் ஏலோ ஏலோ ஐலசா ஏலோ ஏலோ அப்படி எங்கே போனாலும் இப்படியான சில அந்த தமிழ் உணர்வு மிக்க சில விஷயங்களே சொல்ல சொல்லி கொண்டு போவேன் வித்தியாசமான உண்மையில் பெருமையாக இருக்கின்றது நீங்கள் உரையாடுகின்ற அந்த காட்சி உண்மையிலே எங்களுக்கு உங்களுக்கு இறக்காமலே இருந்து அவற்றை கேட்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆண்டவங்க கொடுத்திருக்கின்றேன் அவங்களை போன்ற பெரியவர்களை அவர்களுடைய மனதிலே பிரிந்திருக்கின்ற அந்த உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தையும் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதே வழியில் சொல்லுங்க நீங்கள் கூடுதலாக நீங்கள் புதிதாக எல்லாம் இந்த படங்கள் எழுதியது உங்கள எழுத்து துறையோவா நீங்கள் எழுத்துத்துறையிலே எவ்வாறு ஆர்வமாக இருக்கிறீர்கள் அல்லது அந்த எழுத்துத்துறை உங்களுக்குள் எவ்வாறு ஊடுருவி ஊடுருவினது கூடுதலான எங்களுடைய தாய் தந்தையருடைய அந்த வழிநடத்தல் தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் எங்களுடைய தந்தையார் அந்த புத்தகங்களெல்லாம் வேண்டி அலுமாரி வழியாக அவ்வளவு பொன்னியின் செல்வனிலிருந்து கடற்புறாவிலிருந்து சகல கல்கியினுடைய கதைகள் எல்லாம் அதால் கவனமாக எடுக்கணும் சின்ன நுனி மடிஞ்சாலும் கூட அவருக்கு பிடிக்காது அப்போ மிக கவனமாக அதை கையாளுவது அது எப்படி நாங்கள் வாசிப்பு துறையில் ஈடுபட்டதும் முழு முழுக்க காரணம் எங்களுடைய தந்தைன்னு சொல்லலாம் அதே போல் எங்களுடைய தாயார் அவன் நல்லா பாடக்கூடியவர் அந்த வயலின் ஹார்மோனியம் அதை வாசிக்கிற தன்மை அவன் கூட மலேசியாவில் தான் அவண்ட வளர்ந்த காலங்கள் எல்லாம் அங்கு தான் அவருடைய சவரங்கள் எல்லாம் வெளியில் தான் இருக்காங்க ஒரு தங்கியை விட அதனால் அவர்களுடைய அந்த இந்த கலை சம்பந்தமாக இந்த தமிழ் சம்பந்தமான இந்த உணர்வுகள் கூட எங்களுடைய பெற்றோர்களிடம் இருந்து கடத்தப்பட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அந்த கூடுதலாக அவர்களுடைய அந்த வழிநடத்தல் தான் எங்களுடைய ஆசிரியர்களுடைய அந்த புதுமையை படைக்க வேண்டும் ஒரு உருவாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் எங்களுடைய படைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் அவற்றை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அது அதுதான் ஒரு முக்கியம் எங்களுடைய படைப்புகள் நாங்கள் புதிது புதிதாக உருவாக்க உருவாக்க போ படும் பொழுது இது எங்களுடைய சொந்த படைப்புகளாக எம்எல் இனத்தின் படைப்புகளாக இளத்தமிழ் மக்களுடைய படைப்புகளாக ஒரு காலத்திலே அப்படியே மற்றவர்களுக்கு பரிமாறப்பட்டு கொண்டு செல்லும் ஆகவே நாங்கள் உங்களுடைய அந்த புதிய சிந்தனை ஒரு உத்வோகமான சிந்தனை ஒரு மாற்றங்களும் ஒரு புதுமையையும் உருவாக்க வேண்டும் என்பது உண்மையிலே ஒரு பாராட்டுக்குரியது பெருமையானது நீங்கள் இப்பொழுது இந்த வேலையிலே ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக நீங்கள் விளையாடினாலும் எந்த தளர்ச்சியும் இல்லாமல் அந்த ஆரம்பத்திலிருந்து இன்று இந்த நிறைவு புள்ளி வரும் வரையும் நீங்கள் அந்த எந்த விதமான ஒரு மாற்றமும் ஒரு அந்த உங்களோட சக்தியிலே எந்த விதமான ஒரு வித்தியாசமும் தெரியாமல் ஒரு மாறாத உலகத்திலே நீங்கள் பயணித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தான் ஒரு பெருமை அது அதுக்கு காரணம் அந்த உங்களுடைய இருக்கிற அந்த கலை மீது அந்த ஆர்வமும் அது ஒரு அதீதமான பற்றும் அப்படியே உங்களை அந்த உயர்வான நிலையிலே புள்ளியிலே வைத்து கொண்டு செல்கின்றது பெருமையாக இருக்கின்றது அதே வழியிலே உங்களை இப்போ வளர்ந்து வருகின்ற மாணவ கலைஞர்களுக்கு நீங்கள் என்ன கூற விரும்புகிறீர்கள் வளர்ந்து வருகின்ற சகல விடயங்களையுமே மாற்றங்கள் வேண்டும் என்று கூறுகின்ற இந்த காலத்தில் எங்களுடைய சாஸ்திரபூர்வமான இந்த கலை வடிவத்தை சூழலுக்கு ஏற்றது மாதிரி மாறினாலும் எங்களுடைய அடிப்படை அந்த ஏனென்றால் எங்களுடைய முன் முன்னோர்களான எமது கலைஞர்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு தான் இது ஒவ்வொன்றையும் செய்திருப்பார்கள் நாங்களும் புதுமை செய்கிறோம் என்று இருந்ததை இல்லாமலாக்காமல் அவர்களுடைய அந்த அந்த விஷயங்கள் எப்பொழுதுமே 
முன்பு உள்ள மூத்த எங்களுடைய அந்த யாராக இருந்தார் புலவர்களோ என்ன அவர்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு விடியங்களும் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் அதை அமைத்திருப்பார்கள் அதிலிருந்து நாங்கள் இதை விளக்க வேண்டும் என்று சொல்ல அமைப்பொழுது எல்லாரும் இப்போ அந்த பாலசரஸ்வதி அம்மா சொன்னது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் நாங்கள் கோபுரத்தை பார்ப்பது அலாரிப்பு போன்றது அந்த பதம் வந்து எல்லாம் நின்று அந்த அவர் வேதம் மோதி கொண்டிருக்கிற அந்த நிசப்தம் வந்து பதம் போன்றது அண்ட் ஒவ்வொரு அந்த வர்ணம் வந்து பெரிய பூஜைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிற அந்த அழகான அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அந்த கோயிலுக்கு ஒப்பிட்டு செய்திருந்தார்கள் அதிலிருந்து நாங்கள் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று மாற்றுகிறோம் என்று அதை அந்த பண்பிலிருந்து நாங்கள் புகழ்ந்து விடாமல் எங்களுடைய அடிப்படையை அதை அதை நோக்காக வைத்து கொண்டு அதன் மேலே எங்களுடைய கலை நாங்கள் மா இப்போ முந்தைய என்ன கூடுதலாக நகைகள் போட்டு வித்தியாசமான சாலையை கட்டி அப்படி எல்லாம் இந்த பரதநாட்டியத்தை நாங்கள் ஆடினோம் அந்த காலத்தில் சதிர் காலத்தில் இப்பொழுது நாங்கள் அதுக்கேட்ட அழகான காஸ்டியூம்ஸ் அந்த ஸ்கர்ட் காஸ்டியூமோ இன்னும் அதிலெல்லாம் நாங்கள் மாற்றி இது மாற்றம் இது தேவையான ஒன்று எங்களுக்கு அதே போன்ற ஒரு மாற்றங்களை நாங்கள் விரும்பலாம் ஒளிய நான் இது விட்டு வேறுபட்ட மூடியாக எல்லாம் கலந்து வித்தியாசமான ஒரு விஷயத்தை படைக்க நாங்கள் யோசி யோசிக்கிறோம் சில வேளை அது அது எங்களுக்கு சரியாக வருகிறது சில வேளை அது முழுக்க வேறுபட்ட ஒரு மாற்றத்தை தர விளைகிறது என்பதை நினைத்து எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் முந்தின மாதிரியில் எப்போ ஊடகங்களுடைய அந்த செறிவு கூட இருக்கிறது அதனால் அவர்கள் நிறைய நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் நாங்கள் இருந்த காலத்தை எதுவுமே இல்லை நாங்கள் அந்த யுத்த காலத்தில் நாங்கள் அந்த இருபட்டு ஒன்று தயாரிப்பதற்காக நாங்கள் சென்று க சாவச்சரி மகளிர் கல்லூரியில் இருந்த பொழுது அந்த இருபட்டு நாங்கள் இடையில் செல்வதென்று பாடசாலையே மூடிவிட்டார்கள் எங்களுக்கு தெரியாது யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து திலகநந்தன் ஆலய மாணவர்கள் கூடுதலாக அங்கே வந்திருந்து பொன் ஸ்ரீ வாமதேவன் சார் அவர்களும் அவர்களுக்கு துணியாக புனிதகுமாரிகள் நேச போன்றவர்களும் அங்கேருந்து அந்த மிக பெரும்பணியை அது செய்து அந்த இருபட்டு ஏன்னா அந்த பிள்ளைகள் கையில் நாங்கள் கொடுக்க வேணும் என்ற எங்களுடைய கல்வி பணிப்பாளருடைய அந்த சொன்னதின் பேரில் அதை செய்தோம் ஆனால் அதை பிறகு நாங்கள் செய்து முடிஞ்சோடனே கேஃபி வரப்போது ஊரடங்கு சட்டம் ஆறு மணிக்கடையில் நாங்கள் போய் போக வேண்டும் வந்து ஏனையின் வீதியில் மிதக்கிறம் இராணுவத்தினுடைய அந்த கொன்வே போய் கொண்டிருக்கு அது போய் ஒன்று ரெண்டு மணி தியாலம் ஆகிட்டுது செம்மணி ரோட்டில் போனோன்னு அவர்கள் நீ பாட்டி விட்டார்கள் அவர்களோட என்ன பார்த்து என்ன நீங்கள் எங்கே போகிறீங்கள் நாங்கள் இப்படி யாழ்ப்பாணம் போக வேண்டும் அப்புறம் நல்லாலும் பிள்ளையால் வெளிக்கிட்டபடி இருந்தபடியாக ஒரு மாதிரி உள்ள பார்த்துட்டு சரி போங்க ஊரடங்கு சட்டம் வாரத்துக்கு முதல் போங்கன்னு சொன்ன இடத்துல கோப்பாயும் உரும்பிற அடியில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு போனோம் எங்களுடைய வேன் நிப்பாட்டி முள்வேலி போட்டு நிப்பாட்டி விட்டார்கள் எங்கள் எங்களுடைய மாணவியினுடைய ஒரு தந்தை தான் வேனை ஓட்டி கொண்டு வந்தார் இறங்க சொல்லி போட்டு அந்த துவக்கு பின்படியம் எடுத்துக்கொண்டு அவங்க அங்கேருந்து ஓடி வரும் பொழுது இடையில் போய் நான் நின்று கொண்டேன் இந்த இந்த இது மாணவர்கள் இது நாங்கள் அதோடு என்னது மகளும் இன்னும் ரெண்டு மாணவிகளும் இறங்கினா என்னிடம் ஓடி வந்தார்கள் அவர்கள் அதை கொஞ்சம் அப்படியே தேய்த்து போய் நின்று விட்டார்கள் பிறகு சார் நீங்கள் அங்கால கே கே ஸ்டோருக்கு போக இயலாது நீங்கள் அவர்களுக்கு பிற ஓரளவுக்கு தெரிஞ்ச சிங்களம் ஆங்கிலம் எல்லாம் சொல்லி எங்களோட நிலைமையை சொன்ன பின்பு அவர்கள் ஒரு வீட்டில் நீங்கள் நின்று தாங்கி அடுத்தன ஆனால் இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு ஃபோன் அப்பொழுது அந்த சின்ன ஃபோன் அதிலையும் கரண்ட் இல்லை இந்த பிள்ளைகளுக்கு அப்போ அந்த சிக்னல் இல்லை நாங்கள் எப்படி இந்த பிள்ளைகளுடைய பெற்றோருக்கு இந்த பிள்ளைகள் எண்ணங்களோடு பத்திரமாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுவது கூட முடியவில்லை பிறகு ஒன்று ரெண்டு பெற்றோர்களுக்கு மெல்லமாக எங்கேயோ தூரப்படித்து அவர்களுக்கு கூறி மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கும்படி இப்படியாகத்தான் எங்களுடைய அந்த இந்த கலை பணி போனது அது அப்படி சிறப்பாக இது அந்த காலங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யாட்டாலும் நாங்கள் ஏதோ சிறப்பாக படியாட்டினோம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது அதே போலவே எங்களுடைய தற்கால ஆசிரியர்களும் கூடுதலாக இவ்வளவு நாங்கள் இப்பொழுது நாங்கள் தொழில் என்று அதை எடுத்துக்கொண்டு இவ்வளவு சம்பளம் உங்கள் வருவாய் அப்படி என்று இருக்காமல் எங்களை இது எங்களுக்கு எங்களோட உணர்வு இது இதை மிக சிறப்பாக பாதுகாத்து எங்களை பொத்தி வைக்க வேண்டிய கலை கழிவுகளை நாங்கள் அது அந்த உணர்வோடு அவர்களை பராமரித்து கொள்வோம் இப்போ இந்த கடைசியாக நல்ல சொல்ல விளைகிறது கூட நான் கலை கலை என்னை வாழ வைத்தது கலைக்காக நான் வாழ்கிறேன் என்று ஒவ்வொரு கலைஞர்களும் சிறப்பாக உங்கள் பணியை செய்யுங்கள் என்று கூறி 
பெருமை உண்மையிலே உங்களுடைய அனுபவ பகிர்வு அறிவியல் பகிர்வு கற்பித்தல் பகிர்வு எல்லாமே உண்மையில் இந்த காற்றிலே நிரப்பி கொண்டிருக்கிறது ஒரு பல ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலம் எவ்வாறு தாயகத்திலே கலைகள் இருந்தது கலைகளோடு மக்களும் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் இவ்வாறு பணியாற்றினார்கள் பாடசாலைகளும் இவ்வாறு இருந்த சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப வந்து இவ்வாறு எங்கள் உங்களை உருவாக்கி அதற்குள்ளேயே அந்த சூழ்நிலையை எவ்வாறு சமாளித்து அந்த கலையையும் காப்பாற்றி கலைஞர்களையும் காப்பாற்றி இன்றைக்கு எல்லா பல உங்களிடம் பழகியவர்கள் எல்லாம் இன்று பெரியவர்களாக இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமான அப்படியும் இல்லை இப்போ நாங்கள் இருந்து ஒரு ஒரு கட்டம் அப்படியே திரும்பி பார்க்கும் பொழுது அது மிகவும் ஒரு பயங்கர நிறைந்ததாகவும் இருக்கும் ஒரு எப்படி நாங்கள் செய்தோமா சாதித்தோமா என்றது கூட ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆனால் அவற்றையெல்லாம் நட நகர்த்தி இருக்கிறதுக்கள் தான் ஒரு பெருமை இதெல்லாம் எங்களுடைய எமது புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலே இருக்கின்ற எமது மக்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுடைய பாராட்டுக்கள் எங்களுடைய ஆசிரியருக்கு கிடைக்க வேண்டும் உண்மையிலே எங்களுடைய சமகாலத்திலே எங்களுடைய மண்ணுக்காகவும் எங்களுடைய கலைக்காகவும் அர்ப்பணிப்போடு செயற்பட்டவர்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு உயர்வான இடத்திலே கௌரவமாக நாங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் கௌரவப்படுத்த வேண்டும் அது எங்களுடைய உலகங்களுடைய கடமையும் உரிமையும் கூட அவற்றை நாங்கள் என்ற அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஆத்மார்த்தமாக ஒரு ஒரு கடவுள் ஆசையோடு நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறோம் எல்லா சகோதர ஊடகங்கள் கூட எல்லா வகையான கனடாவிலே பல ஊடகங்கள் இருக்கின்றன தொலைக்காட்சிகள் இருக்கின்றன எல்லா எல்லோருமே எமது மக்களுடைய எதிர்காலம் அடுத்த சந்தையினுடைய உருவாக்கம் அவர்களுடைய கட்டமைப்பு அவற்றை நோக்கித்தான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த வகையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது நிறைவாக எமது ம யாராருக்கெல்லாம் நன்றி கூற விரும்புகிறனால் இந்த குறிலே நேரத்திலே நன்றிகளை குறிக்கொள்ளலாம் உங்களுடைய நடந்து வந்த பாதையிலே யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு உதவி செய்தார்கள் யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு வழிகாட்டினார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் நன்றி கூற விரும்பினால் இந்த குறிலே கூறிக்கொள்ளலாம் ஒன்று என்னுடைய பெற்றோர்கள் அடுத்ததாக இறைவனுக்கு நான் முதல் நன்றியுடையவளாக இருக்க வேண்டும் இவ்வளவும் செய்யக்கூடிய அந்த தத்துணிவையும் அந்த நம்பிக்கையை மூட்டிய அந்த கடவுள் என்னுடைய பெற்றோர்கள் தொடர்ந்து என்னுடைய ஆசான்கள் அடுத்ததாக என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய தங்களை ஒருத்து என்னை இந்த சேவைக்கு கொடுத்து என்னுடைய கணவர் எனது பிள்ளைகள் முக்கியமாக அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அடுத்ததாக இன்றைய இந்த செவ்வியல் என்னை அழைத்து என்று உங்களோடு என்னுடைய அனுபவங்களை பகிர வைத்த இந்த நிறுவனத்துக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் இதற்கு ஒரு கருவையாக இருந்தவர் எனது மாணவி தர்ஷா ரமணன் அவர்கள் அவர்களும் இந்த இடத்தில் நான் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்து கொண்டு உண்மையிலே இந்த நிகழ்ச்சி மொன்றியல் மொன்றியல் தொடர்ந்தோ இந்த இரண்டு மாகாணங்களிலேயும் தான் கூடுதலாக மாவட்டங்களிலேயும் ப்ரொவின்ஸிலே தான் கூடுதலாக எமது மக்கள் வளர்த்தார்கள் பேங்கூர்லேயும் ஓரளவுக்கு இப்போ கூடுதலாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த இரண்டு பகுதியையும் எங்களுடைய இந்த வானொலி வானொலி இரண்டு பகுதி மக்களும் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே உங்களுடைய தென்மராட்சி மக்கள் மொன்றியலேயும் பெருமளவாக இருக்கிறார்கள் ட்ரொண்டோலேயும் பெருமளவாக இருக்கிறார்கள் உங்களை எல்லோருக்குமே நன்கு தெரியும் இப்பொழுது இந்த வானொலி மூலமாக உங்களுடைய உரையாட செல்லும் பொழுது அவர்களெல்லாம் உங்கள் நீங்கள் இங்கே கேனா மண்ணுக்கு வருகை தந்ததை அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டோம் பெருமை ஒரு மூன்று ஒரு போருக்கு பின் போர்க்காலம் போருக்கு பின்னான காலம் பல இயலாமைகள் சாதாரண குடும்பங்களில் ஏற்படுகின்ற பல சிக்கல்கள் இருந்தாலும் நாட்டு சூழ்நிலை காரணமாக சொந்த குடும்பங்களிலே ஒரு வளர்ச்சியை அவர்களுடைய உருவாக்கத்திலே முக்கிய பங்கை நீங்கள் ஆற்ற வேண்டியதாக இருந்தாலும் இந்த சமூக நோக்கோடும் எமது மக்களுடைய அந்த இனப்பற்றோடும் எமது கலைப்பற்றோடும் நீங்கள் பணியாற்றியிருக்கிறீர்கள் ஐம்பது ஆண்டு காலம் வாழ்த்துக்கள் நாங்கள் எங்களுடைய வானொலி வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறது உங்களுடைய ஐம்பது ஆண்டு காலம் சேவை மிகவும் ஒரு எமது இனத்துக்கு கிடைத்த ஒரு பெருமை மீண்டும் உங்களுடைய சுவைகள் தொடரும் தொடர வேணும் உங்களுடைய ஆலோசனைகள் எமது தொடர்ச்சியாக எமது அடுத்த சந்ததிக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைத்து கிடை கிடைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் நிறைவாக எமது லிசினர்ஸுக்கு எங்களுடைய கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஆக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அதேதான் சொல்ல நாங்கள் உண்மையாக எல்லாரோடுக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது எங்களுடைய தமிழை எங்களுடைய கலைகளை என்றும் 
தளர்வடையாமல் அதை கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு பணி எல்லோருக்குமே ஆர்வலர்கள் நலம் விரும்பிகள் என்னுடைய தமிழ் மக்கள் எல்லோருக்குமே இந்த பணி முக்கிய முக்கிய ஒரு பொறுப்பு உள்ளது என்று நினைக்கிறேன் அதில் கலைஞர்கள் அதாவது கூடுதலாக கலைஞர்கள் எங்களுடைய மாணவர்களை நாங்கள் பொறியியல் மாணவன் மருத்துவ மாணவர்களை ஆக்குவதற்கு முதல் அவர்களை ஒரு மனிதனாக ஆக்க வேண்டும் என்றால் கலைகளை நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற இந்த இடத்தில் கேட்டு நீங்கள் எல்லோரும் மிகச்சிறப்பாக எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு பெருமையாக இருக்கிறது எங்களுடைய தமிழ் இப்போ இந்த வேறு நாடுகளில் எவ்வளவு அழகாக அரசு அச்சுகிறது என்று பார்க்கும்பொழுது மிகவும் ஒரு வியப்பும் ஒரு மகிழ்வும் இல்லை இறைவனுடைய அருளும் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அது என்றும் இருக்கும் என்று இறைவனை வேண்டி என்னுடைய நன்றிகள் ஆசிரியர் அவர்களே பெருமை உங்களை போன்ற புத்திஜீவிகளை உங்களை போன்ற கலை பற்று கொண்ட ஆசிரியை நாங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டது மிக பெருமை எங்களுடைய வானொலியும் எங்களுடைய எங்களுடைய நேர்களும் பெருமை அடைவார்கள் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் சந்தித்து உரையாடுகிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்